அங்க போன வகுப்புல வந்து எங்களோட குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியில குருதிய பத்தி பார்த்திருந்தோம் இந்த வகுப்புல வந்து நாங்க இதயத்திர மனித இதயத்திர கட்டமைப்பு பற்றி பார்க்கணும் நான் கதைக்கிற விலங்கு தானே எல்லாருக்கும் இப்ப மனித இதயம் இதயத்திர கட்டமைப்ப மனித இந்த சிலைத்த பாத்தீங்க என்றால் மனித இதயம் எங்க இருக்குது என்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் அப்ப எங்களோட நெஞ்சி குழியில நெஞ்சறை குழியில கிட்டத்தட்ட மத்திய பகுதியில கொஞ்சம் இடப்புறம் சரிவா இந்த இதயம் இருக்கும் இப்ப இதுதான் எங்களோட குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியில ஒரு பம்பியா வேலை செய்யும் பம்பி என்ன கிட்டத்தட்ட நம்ம இந்த மோட்டர் இருக்குது அணி இப்ப நாங்க வளமையா வீட்டு தண்ணி ஏத்துறண்டா வந்து மோட்டரை போடுவோம் மோட்டரை போட்டா அதுதான் அந்த நீர் சுற்றி ஓடுறது காரணம் மாதிரி இப்ப அது மாதிரி ஒரு பம்பியாகத்தான் இந்த இதயமும் எங்களை வேலை செய்யுது எங்களோட உடல்ல வந்து குருதி சுற்றி ஓடுறதுக்கு தேவையான விசைய கொடுக்குற ஒரு பம்பியா இதயம் தொழிற்படும் இப்ப நாங்க இதுல இதயத்துல நம்ம இப்ப பாக்கலாம் இதுல நாங்க ஒரு உண்மையான இதயத்தை வந்து நாங்க பார்க்கும் இப்ப இந்தியால உங்களுக்கு இடப்புறமா இருக்கிறது ஒரு இதயத்துல புறத்தோற்றம் புறத்தோற்றம் என்றால் அது இதயத்தை சாதாரணமாக வெளியிலிருந்து பார்த்தால் இப்படித்தான் இருக்கு அடுத்த பக்கம் எங்களோட வலப்பக்கமா இருக்கிறது வந்து இதயத்துல ஒரு உண்மையான இதயத்துல நெடுக்கு வட்டு முக தோற்றம் இப்ப நெடுக்கு வட்டு முகம் என்கிறது ஒரு இதயத்தை வந்து ஆஹ் ரெண்டா நாங்க வெட்டினால் இப்படித்தான் எங்களுக்கு அதுல உள்ளுக்கு இருக்கிற அமைப்புகளை நாங்க இதுல பார்க்கலாம் நாங்க இத ஒரு வரிப்படத்துல எப்படி இருக்கும் என்கிறத பார்ப்போம் இப்ப இதுதான் எங்களோட இதயத்துல புறத்தோற்றமும் அடுத்தது நெடுக்கு வட்டு முகம் நெடுக்கு வட்டு முகத்துல தான் இதயத்துல என்னென்ன அறைகள் இருக்கு என்கிறதெல்லாம் நாங்க தெளிவா பார்க்கலாம் இந்த இதுல நீங்க பார்த்தால் இதயத்துல புறத்தோற்றத்திலேயே நாங்க சில பகுதிகளை அவதானிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதுல நீங்க பாருங்க இந்த இந்த ஒரு பெரிய ஒரு நாடி ஒன்று இப்படி வளைஞ்சி பாரத பார்க்கலாம் இதுல நீங்க பாத்தீங்க என்றால் தெரியும் இதுல ஒரு பெரிய நாடி ஒன்று இப்படி வளைஞ்சி பாரத நீங்க பார்க்கலாம் இந்த நாடிய வந்து நாங்க தொகுதி பெரு நாடி என்று சொல்லுவோம் அதுபோல இங்கேயும் ஒரு பெரிய நாடி பாரத பார்க்கலாம் இந்த வயலட் கலர்ல இருக்கிறத பாருங்க இத வந்து நாங்க சுவாச பை நாடி என்று சொல்லுவோம் இது ரெண்டு கிளைகளா பிரியும் இஞ்சால ஒரு கிளை ஒன்று வருது இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது இஞ்சால அடுத்த கிளை வருது ரெண்டு கிளைகளா இது பிரிஞ்சு வரும் இதயத்துல இருந்து அப்ப அது வந்து நாங்க சுவாசப்பை நாடி என்று சொல்லுவோம் அது வலது இடது சுவாசப்பை நாடிகளா பிரிஞ்சு போகும் இந்த படத்திலேயே நீங்க அதை பார்க்கலாம் இப்ப குறுக்கு அந்த நெடுக்கு வட்டு முகத்துல கூட அதை நீங்க பார்க்கலாம் இதுல இங்க வாரது வந்து இந்த சுவாசப்பை நாடிய ஒரு நீல நிறத்துல இந்த காட்டியிருக்காங்க இப்ப இதான் வந்து சுவாசப்பை நாடி இது ரெண்டு கிளைகளா பிரியுது இது ரெண்டு கிளைகளா பிரியறத பார்க்கலாம் இது இப்படியே இந்த கிளையா பிரிஞ்சு பகுதி பெரு நாடிக்குள்ளால போய் அப்படியே இந்த அளவு வழியே வரும் இப்ப இது வந்து ஒரு முழுமையா போகும் இப்ப இது இப்படியே தொகுதி பெரு நாடிக்குள்ளால போய் பின்னால போய் தொகுதி பெரு நாடிக்கு பின்னால போய் அப்படியே இங்க வழியே வருது அப்ப இது வந்து ரெண்டு கிளைகளா பிரிஞ்சு இப்படி போகுது இது வந்து சுவாச பை நாடி என்று சொல்லுவோம் அது மாதிரி தொகுதி பெரு நாடிங்கிறது இப்படி இருக்கு இந்த வளைஞ்சி வாராதுதான் வந்து தொகுதி பெரு நாடி இந்த தொகுதி பெரு நாடியிலிருந்து நிறைய கிளைகள் இப்படி வாரத்தை பார்க்கலாம் இப்ப இது தொடர்ச்சியா அப்படியே கீழ் நோக்கி அப்படியே வரும் 
மேல் நோக்கியும் சில கிளைகள் போகும் இப்படி இதுல இருந்து நிறைய கிளைகள் வந்து வேற வேற உறுப்புகளுக்கு நாடிகள் வந்து இதுல இருந்து நிறைய கிளை நாடிகள் வந்து அஹ் எங்களோட ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் போகும் இந்த சுவாசப்பை நாடி நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த நீல நிறத்துல காட்டிருக்கிறது வந்து சுவாசப்பை நாடி இது ரெண்டு கிளைகளும் பிரிஞ்சு ரெண்டு சுவாசப்பைகளுக்கும் போகும் எங்களோட இரண்டு சுவாசப்பைகளுக்கும் இந்த சுவாசப்பை நாடி பிரிஞ்சு வலது இடது சுவாசப்பை நாடிகளா பிரிஞ்சு அது எங்களோட ரெண்டு பகுதிக்கும் போகும் அப்ப நாங்க இந்த நாடிகளை பார்க்கும் ஒன்று சுவாச பெருநாடி இது ரெண்டும் பெருநாடிகள் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் இதயத்தில் இருக்கிற ரெண்டு பெருநாடிகள் சுவாச பெருநாடி ஒன்று அடுத்தது வந்து தொகுதி பெருநாடி அப்ப ரெண்டு பெருநாடிகள் இதயத்தோட தொடர் வரி அது மாதிரி நால பெருநாளங்கள் என்று சொல்லி ரெண்டு பெருநாளங்கள் இதுல பாருங்க இப்ப இதுல உண்டு மேற்பெருநாளம் என்று சொல்லுவோம் இப்ப இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு நாளம் ஒன்று இப்படியே மேல நீங்க பாக்கலாம் இப்படியே போகுது இதுல போற பெரிய ஒரு நாளம் இப்ப இந்த நாளம் வந்து அஹ் மேற்பெருநாளம் என்று சொல்லுவோம் அது மாதிரி இதுக்கு கீழே ஒரு நாளம் வருது இது வந்து கீழ்பெருநாளம் என்று நாங்க சொல்லுவோம் அப்ப ரெண்டு பெருநாளங்கள் இருக்கு அது மாதிரி இந்த இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா சுவாச பை நாளங்கள் அண்டு நாளங்கள் இந்த ரெண்டு நாளங்களும் பெரும் எங்கள இதயத்துல தொடர்பாயிருக்கிற குருதி கலன்கள் நாங்க இதுல பார்த்தோம் இதுல ஒன்று வந்து தொகுதி பெருநாடி என்கிறது உண்டு தொகுதி பெருநாடி இதுல ஒன்று அடுத்தது வந்து இல்ல தொகுதி பெருநாடிய நாங்க சொன்னோம் இது ஒரு பெருநாடி அடுத்தது சுவாச பெருநாடி இந்த ரெண்டு பெருநாடிகளும் எங்களோட இதயத்தோட தொடர்பா இருக்கிற ரெண்டு குருதி கலங்கள் பெருநாடிகள் அது மாதிரி அஹ் எங்களோட இதயத்தோட தொடர்பா சில நாளங்களும் இருக்கு அதுல இது மேற்பெருநாளம் அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் அது மாதிரி இது கீழ்பெருநாளம் அது போல சுவாசப்பை நாளங்கள் அண்டு சில நாளங்கள் அப்ப இவ்வளவும் எங்களோட இதயத்தோட தொடர்பா இருக்கிற குருதி கலந்து அதை நாங்க இதுலயும் பார்க்கலாம் இதுல இது வந்து மேற்பெருநாளமா இருக்கும் இது வந்து கீழ்பெருநாளமா இருக்கும் இதுல இந்த வயலட் கலர்ல இருக்கிறது வந்து சுவாச பை நாடி அது மாதிரி இது தொகுதி பெருநாடி அது மாதிரி சுவாச பை நாளங்கள் இந்த சைட்ல இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப எங்களை இதயத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க என்றால் இதுல நடுக்கு வட்டும் போதுல நாங்க வெளிய புறத்தோட்டத்துல நாங்க இந்த குருதி கலன்களை எல்லாம் அழகா பார்க்கலாம் இந்த இதயத்துல நீங்க பாத்தீங்க என்றால் இந்த இதயத்துக்கு மேல இதயத்துல சுவரில் சில சின்ன சின்ன நாடிகள் வாரத்தை நீங்க பார்க்கலாம் ஒரு நீல கலர்ல நாடிகளும் நாளங்களும் இப்ப நீல கலர்லையும் சிவப்பு கலர்லையும் நீங்க பாருங்க இந்த இதயத்துல புறத்தோட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப சின்ன சின்ன நாடிகள் வந்திருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த நாடிகளை வந்து நாங்க முடியுறு நாடிகள் என்று சொல்லுவோம் இதுகள் தான் நாங்க முடியுறு நாடிகள் என்று சொல்லுவோம் இது இதயத்துல சுவருக்கு குருதியை கொடுக்கிற நாடிகள் தொகுதி பெரு நாடியில இருந்து பிரிஞ்சு வாரதுதான் இது இது வந்து இதயத்துல சுவருக்கு குருதிய வழங்குற நாடிகளும் நாளங்கள் இப்ப நாங்க இதயத்துல நடுக்கு வட்டு மோத பார்க்கலாம் நடுக்கு வட்டு மோதத்துல இதயத்துல உள்ளுக்கு இருக்கிற சில பகுதிகளை நாங்க பார்க்கலாம் உட்புறமா இருக்கிற சில பகுதிகளை பார்க்கலாம் இப்ப இதுல நீங்க பாத்தீங்க என்றால் இங்க இருக்கிறது வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து இதுல இதயத்துல மேலுக்கு ரெண்டு அறைகளையும் கீழுக்கு கீழ்ப்புறமா ரெண்டு அறைகளையும் நாங்க பார்க்கலாம் மேற்புறமா இருக்கிற இந்த ரெண்டு அறைகளையும் நாங்க சோனை அறைகள் என்று சொல்லுவோம் அது போல கீழ்ப்புறமா இருக்கிற அறைகளை வந்து நாங்க இதய அறைகள் என்று சொல்லுவோம் அப்ப மேல இருக்கிறது சோனை அறை அந்த லேசர் பாயிண்ட் பாருங்க மேல இருக்கிறது சோனை அறை இது ரெண்டும் சோனை அறை அது போல கீழ்ப்புறமா இருக்கிறது இது ரெண்டும் இதய அறை இப்ப இந்த சோனை அறையில இந்த சோனை அறையில வந்து இந்த சோனை அறை வந்து எங்களோட வலது சோனை அறை என்று நாங்க சொல்லுவோம் அது போல இந்த சோனை அறைய நாங்க இடது சோனை அறை என்று சொல்லுவோம் இது வந்து வலது சோனை அறை அது போல இடது சோனை அறை என்று இதை சொல்லுவோம் 
அது மாதிரி இந்த இதய அறையிலையும் இந்த இதய அறைய வந்து இங்க இருக்கிற இதய அறைய வந்து நாங்க வலது இதய அறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது போல இங்க இருக்கிற இதய அறைய வந்து நாங்க இடது இதய அறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்ப கவனிங்க இப்ப நாங்க இந்த அறைகள் நாளையும் பார்த்திருக்கீங்க இதயத்துல வந்து நாலு அறைகள் இருக்கு அப்ப அதுல மேல இருக்கிற ரெண்டையும் நாங்க சோனை அறை அன்று சொல்றோம் கீழே இருக்கிற ரெண்டையும் இதய அறைகள் அன்று சொல்றோம் மேலுக்கு இருக்கிற சோனை அறையில வலது புறமா இருக்கிறது வலது சோனை அறை அது போல இடது புறமா இருக்கிறது இடது சோனை அறை அது போல இதய அறையில வலது பக்கமா இருக்கிறது வலது இதய அறை இடது பக்கமா இருக்கிறது இடது இதய அறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அறைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா கிளியரா அக்ஷிதா சொல்லுங்க ஆபம் கிளியர் தானே டவுட் இருந்தா கேட்டுங்க இதுல நாலு அறைகள் இருக்கு இப்ப அது மாதிரி நாங்க ஏற்கனவே சொன்னோம் இதயத்துல வந்து நாலு இதயத்துல சில குருதி கலன்கள் நாடிகள் ரெண்டு பெருநாடிகள் தொடர்பா இருக்கு அது போல மேற்பெருநாளும் கீழ்பெருநாளும் சுவாசப்பை நாளங்களும் இதயத்தோட தொடர்பா இருக்கு இப்ப இந்த நாளங்களும் நாடிகளும் இதயத்துல எந்தெந்த அறையோட தொடர்பா இருக்கும் என்கிறத நாங்க கண்டுபிடிக்கணும் அதே போல இந்த இதயத்துல இந்த அறைகளுக்கு இடையில சில வால்வுகள் இருக்கு அந்த வால்வுகள் என்னங்கிறது நாங்க பாக்கணும் அப்ப இவ்வளவுதான் இதயத்துல இருக்கிறது இங்க பிரிசா கஷ்டப்படுத்தவில்ல இதுல இதயத்துல ஒரு நாலு அறை இருக்கு இந்த அறைகளுக்கு இடையில சில வால்வுகள் இருக்கு இந்த சோனை அறைக்கும் குறிப்பா சோனை அறைக்கும் இதய அறைக்கு இடையில வால்வு இருக்கு அது போல இந்த இதயத்தோட தொடர்பா குருதி கலன்கள் இருக்கு இந்த அந்த குருதி கலன்களை நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்ப அது எந்த அறைகளோட தொடர்பா இருக்கு தெரியும் அது போல குருதி கலன்கள் இந்த பெருநாடி ஆரம்பத்துல வால்வு இருக்கு அது என்ன வால்வுங்கிறது தெரியும் இப்ப இதுல பாருங்க சொல்லுங்களுக்கும் வலது இதய அறை இடையில ஒரு வால்வுறத பார்க்கலாம் வலது சோனை அறைக்கும் வலது இதய அறைக்கும் இடையில ஒரு வால்வு இருக்கு இந்த வெள்ள கலர்ல காட்டி நிற்பாங்க இப்ப இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல ஒரு மூணு கூறுகள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்ப இப்படி இருக்கிற மூணு முனைகள் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது இப்ப இந்த இந்த வால்வு அப்ப இது ஒரு வால்வு இந்த வால்வ வந்து நாங்க முக்கூர் வால்வு அப்படி சொல்லுவோம் இது எதுக்கிடையில இருக்கின்றால் வலது சோனை அறைக்கும் வலது இதய அறைக்கும் இடையில இந்த வால்வு இருக்கு இதத்தான் நாங்க முக்கூர் வால்வு அப்படி சொல்லுவோம் இந்த வால்வு என்ன செய்ய முடியாது முக்கூர் வால்வு வலது சோனை அறையில இருக்கிற குருதி வலது இதய அறைக்கு வாரத்துக்கு விடும் ஆனா மாறி வலது இதய அறையில இருக்கிற குருதி இந்த சோனை அறைக்குள்ள போறதுக்கு விடாது வால்வோட தொழிலே அதான் வால்வுகள் தொழில் இதயத்தில் இருக்கிற வால்வா இருந்தாலும் சரிதான் நாளங்களுக்குள்ள இருக்கிற வால்வுகளா இருந்தாலும் சரிதான் வால்வுகள் தொழில் என்னென்றால் ஒரு திசையில தான் அஹ் குருதி போறதுக்கு விடும் அடுத்த திசையில வாரத்துக்கு விடாது இப்ப நீங்க இந்த சாதாரணமா எங்களுக்கு தெரியும் எங்களோட சைக்கிள் டியூப்ல இருக்கிற இதையும் கூட நாங்க வால்வு தான் சொல்றோம் வேல்வு தான் சொல்றோம் அது என்ன செய்யுது என்றால் இப்ப டியூப்புக்குள்ள வழி போறதுக்கு விடும் திரும்ப டியூப்புக்குள்ள இருக்கிற வழி வெளியே வாரத்துக்கு விடாது அப்ப அப்படித்தான் ஒரு திசையில போறதுக்கு பெறுற அந்த அமைப்ப தான் நாங்க பால்வு பால்வுகளும் மைக்க நான் ஓன் பண்ணி ஓப் பண்ணி வைக்கேன் திரும்ப ஓன் பண்றேன் அப்ப இதுக்குள்ள இந்த வால்வுகள் ஒரு திசையில மட்டும்தான் குருதி போறதுக்கு விடும் இதயத்தில் இருக்கிற வால்வு சோனையறையில தொழில் உங்களுக்கு தெரியணும் வலது சோனையறையில இருக்கிற குருதி வலது இதய அறைக்குள்ள வாரதுக்கு தான் இந்த வால்வு அடுத்த திசையில போறதுக்கு விடாது அதுதான் இதுல சொல்லி அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு வால்வு இருக்கு இடது சோனை அறைக்கும் 
இடத இதய அறைக்கும் இடையில ஒரு வால்வு இருக்கு இந்த வால்வ நாங்க இருகூர் வால்வு அப்படி சொல்லு உங்களுக்கு அந்த ரெண்டு முனைகளோட இருக்கிற மாதிரி அது உங்களுக்கு தெரியும் இத வந்து இருகூர் வால்வு அப்படி சொல்லுவோம் இத அல்லது மயிற்றர் வால்வு அப்படி சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த வால்வு வலது சோனை அறை வல சாரி இடது சோனை அறைக்கும் இடது இதய அறைக்கும் இடையில இருக்கும் அது போல இந்த சுவாச பெருநாடி குள்ள பாருங்க இந்த சுவாச பெருநாடி ஆரம்பத்துல ஒரு வால்வு இருக்குது இந்த வால்வ வந்து நாங்க அரை மதி வால்வு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒரு வால்வு தொகுதி பெருநாடி ஆரம்பத்திலையும் இருக்கு இப்ப தொரு தொகுதி பெருநாடி ஆரம்பிக்கிற இடத்திலையும் ஒரு வால்வு இருக்கு அது போல சுவாச பெருநாடி ஆரம்பிக்கிற இடத்திலையும் ஒரு வால்வு இருக்கு இப்ப இந்த ரெண்டு வால்வை நாங்க அரை மதி வால்வுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுவாச பயிர் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற அரை மதி வாழ்வு சுவாச பை நாடி அரை மதி வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுவாச பை நாடி ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருக்கிற இந்த அரை மதி வாழ்வ சுவாச பை நாடி அரை மதி வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி பெரு தொகுதி பெருநாடி ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருக்கிற அரை மதி வாழ்வு தொகுதி பெருநாடி அரை மதி வாழ்வுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டும் அரை மதி வாழ்வுகள் அரை மதி வாழ்வன் இது ரெண்டையும் சொல்லுவோம் பெருநாடிகள் தொகுதி பெருநாடி சுவாச பெருநாடி இந்த ரெண்டு பெருநாடியும் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இந்த அரை மதி வாழ்வு இருக்கு இப்ப நாங்க இதயத்துல இருக்கிற வாழ்வண்டு இந்த நாலு வாழ்வும் தான் அரை அரை மதி வாழ்வுகள் ரெண்டு இருக்குது அது மாதிரி முக்கூர் வாழ்வு இருகூர் வாழ்வு இது ரெண்டும் எங்க இருக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும் இதுல சோனை அறைக்கும் இதய அறைக்கும் இடையில வலது சோனை அறைக்கும் வலது இதய அறைக்கும் இடையில முக்கூர் வாழ்வு இருக்குது இடது சோனை அறைக்கும் இடது இதய அறைக்கும் இடையில இருகூர் வாழ்வு இருக்குது அது மாதிரி தொகுதி பெருநாடி அடுத்தது சுவாச பெருநாடி இந்த ரெண்டு ஆரம்பத்திலையும் அரை மதி வாழ்வுகள் இருக்குது இப்ப நாங்க இதயத்தோட தொடர்பா இருக்கிற குருதி கலன்கள் எந்த எந்த அறைகளோட தொடர்பா இருக்கும் என்கிறத நாங்க பார்க்கணும் இதுல நீங்க பாத்தீங்க என்றால் இந்த தொகுதி பெரு சுவாச பை நாடிய பாத்தீங்க என்றால் அது வலது இதய அறையிலிருந்து வெளியேறதை பாக்குறோம் வலது இதய அறையோட சொல்றப்ப இருக்க சுவாச பெரு நாடி வலது இதய அறையிலிருந்து வெளியேறும் இதுல பாருங்க இந்த அறிக்கிது வலது இதய அறையிலிருந்துதான் இந்த சுவாச பை நாடி அப்படியே வெளியேறும் அப்ப குருதி எங்கிறது கொண்டு போப்பு தண்டா இல்லது வலது இதய அறையிலிருந்து குருதிய வெளிநோக்கி கொண்டு போப்பு நாடிகள் எல்லாம் இதயத்துல இருந்து குருதியை வெளிநோக்கி கொண்டு போற குருதி கலங்கு அப்ப இதுல வலது வலது இதய அறையிலிருந்து வலது இதய அறையிலிருந்து சுவாச பை நாடிகள் வெளியேறுது அது மாதிரி எங்கட இடது இதய அறையில இருந்துதான் தொகுதி பெருநாடி வெளியேறுது தொகுதி பெருநாடி எந்த அறையிலிருந்து குருதிய கொண்டு போப்பது என்றால் வலது இதய இடது இதய அறையிலிருந்து தொகுதி பெருநாடி குருதிய வெளிநோக்கி கொண்டு செல்லும் அப்ப தொகுதி பெருநாடி தொடர்பா இருக்கிறது இடது இதய அறையோட சுவாச பெருநாடி தொடர்பா இருக்கிறது வலது இதய அறையோடு வலது இதய அறையிலிருந்து குருதிய வெளிநோக்கி கொண்டு போறது சுவாச பை நாடி இடது இதய அறையிலிருந்து குருதிய வெளிநோக்கி கொண்டு போறது தொகுதி பெருநாடி இது போல இந்த மேற்பெருநாளம் கீழ்பெருநாளம் ரெண்டும் எங்கட வலது சோனை அறையோட தொடர்பா இருக்கு மேற்பெருநாளம் கீழ்பெருநாளம் இந்த ரெண்டு நாளங்களும் வலது சோனை அறையோட தொடர்பா இருக்கு இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மேற்பெருநாளம் அப்படியே வந்து எங்க திறக்குது என்றால் எங்கட வலது சோனை அறைக்குள்ளதான் திறக்கு அது போல கீழ்பெருநாளமும் வந்து எங்கட வலது சோனை அறைக்குள்ளதான் திறக்கு அப்ப ரெண்டு நாளங்களும் ரெண்டு பெருநாளம் மேற்பெருநாளம் கீழ்பெருநாளம் ரெண்டும் எங்கட வலது சோனை அறைக்குள்ளதான் திறக்கு அது போல சுவாசப்பை நாளங்கள் என்று நாங்க சொன்னோம் சுவாசப்பை நாளங்கள் இடது சோனை அறைக்குள்ள திறக்கு இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சுவாசப்பை நாடி வலது இதய அறையிலிருந்து வெளியேறுது அதே நேரம் 
சுவாசப்பை நாளங்கள் இடது சோனை அறைக்குள்ள சிறக்கும் இதுல மாறிடாதீங்க சுவாசப்பை நாடி வந்து இடது எங்களோட வலது சோனை அறையில வலது இதய அறையிலிருந்து வெளியேறுது சுவாசப்பை நாளங்கள் எங்களோட இடது சோனை அறைக்குள்ள சிறக்கு அது போல தொகுதி பெருநாடி எங்களோட இடது இதய அறையிலிருந்து வெளியேறுது மேல் பெருநாளம் கீழ் பெருநாளம் வலது சோனை அறைக்குள்ள திறக்கு இந்த இந்த ஒழுங்கை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரி இப்ப இதுல குழப்பம் இல்லாமல் இதை விளங்கிக் கொள்ளுங்க இப்ப நாங்க இந்த படத்தை பார்க்கலாம் இந்த படத்திலையும் இந்த படத்துல நாங்க உங்களோட புக்ல இருக்கிற படம் தான் இதுல அந்த பகுதிகளை வந்து குறிச்சு காட்டிருக்காங்க இதை நீங்க பாத்துக்கொள்ளுங்க இதுல நீங்க அழகா பாக்கலாம் இதுல வந்து உங்களோட இடது இதய அறையிலிருந்து அஹ் தொகுதி பெருநாடி அஹ் வெளியேறது நீங்க இந்த படத்துல பார்க்கலாம் அது போல வலது இதய அறையிலிருந்து சுவாசப்பை நாடிகள் வெளியேறதையும் பார்க்கலாம் அது போல மேல் பெருநாளமும் கீழ் பெருநாளமும் எங்களோட வலது சோனை அறையில திறக்குது சுவாசப்பை நாளங்கள் வந்து இடது சோனை அறையில திறக்கு இந்த அரை மதி வாழ்வுகளை பார்க்கலாம் தொகுதி பெருநாடிட ஆரம்பத்தில அரை அரை மதி வாழ்வுகள் இருக்கு சுவாசப்பை நாடிட ஆரம்பத்திலையும் அரை மதி வாழ்வுகள் இருக்கு இந்த சோனை அறைகளுக்கு இடையில வாழ்வுகள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த வலது சோனை அறைக்கும் வலது இதய அறைக்கும் இடையில முக்கூர் வாழ்வு இருக்கும் அது போல இடது சோனை அறைக்கும் இடது இதய அறைக்கும் இடையில இருகூர் வாழ்வு இருக்கு இப்ப இது இவ்வளவுதான் எங்களோட இதயத்துல அமைப்பு அப்ப இதயத்துல கட்டமைப்ப நாங்க இப்ப பார்த்திருக்கோம் இந்த இதயத்துல வந்து நாலு அறைகள் இருக்கு என்று சொல்றாங்க இப்ப மேல இருக்கிற அறைகளை நாங்க சோனை அறையன்னு சொன்னோம் கீழே இருக்கிற அறைகளை இதய அறை என்று சொல்றோம் அது மாதிரி இடது இதய அறையில தொகுதி பெருநாடி வந்து அது உடல் பாகங்கள் முழுதுக்கும் குருதியை கொண்டு போகும் அப்ப தொகுதி பெருநாடி வந்து உடல் பாகங்கள் எல்லாத்துக்கும் குருதியை கொண்டு போகுது அப்ப இந்த இதயத்துல நீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்த கவனிக்கணும் என்றால் இந்த அறைகள் சுவர் இதுல சோனை அறையில சுவரை பாருங்க நீங்க சோனை அறைகளோட சுவர் வந்து இதுல அந்த சுவர் வந்து உங்களுக்கு அழகா தெரியும் சோனை அறைகளோட சுவர் வந்து எப்பயும் மெல்லியதா இருக்கு இதய அறைகளோட சுவர் வந்து எப்பயும் கொஞ்சம் தடிப்பானதா இருக்கு இப்ப இந்த சோன் இதய அறைகளோட சுவரை கொஞ்சம் பாருங்க நல்ல தடிப்பா இருக்கிறத பாக்கலாம் சோனை அறைகளோட சுவர் வந்து நல்ல மெல்லிச அறிக்கிறத பாக்கலாம் இப்ப அதுலயும் இந்த வலது இதய அறையில சுவர் வந்து அதை விட இடது இதய அறையில சுவர் வந்து நல்லா தடிப்பா இருக்கு ஒப்புட்ட அளவுல இதை விட விடுது இதை அறையில சுவர் தான் நல்ல தடிப்பா இருக்கிறத பார்க்கலாம் இப்ப இதுக்கு என்ன காரணம் என்றால் இந்த சோனை அறைகள் வந்து குருதியை இங்க அனுப்ப போகுதுன்றா பக்கத்தில் இருக்கிற இதய அறைக்கு தான் அனுப்ப போகுது அப்ப அதால அது பெரிய ஒரு அமுக்கத்தை தாங்க வேண்டி வராது இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஆளுக்கு தான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அறைக்கு தான் அந்த குருதியை அனுப்ப வேண்டி வரும் ஒரு பெரிய விஷயம் தான் அங்கே கூடுபட தேவையில்லை பெரிய ஒரு அமுக்கம் ஒன்று அங்க வராது ஆனால் இந்த இதய அறைகள் அப்படி இல்லை இதய அறைகள் இந்த சுருங்கி உடல் பாகங்களுக்கு குருதி அனுப்ப போகுது அப்ப நீண்ட தூரம் அங்க குருதி அனுப்ப வேண்டி இருக்கு அப்ப ஒரு உயர் விசை குடும்படும் அதே நேரம் ஒரு உயர்ந்த அமுக்கமும் அங்க இருக்கும் அந்த அமுக்கத்தை தாங்குறதுக்காக வேண்டித்தான் இந்த இதய அறைகளோட சுவர் தடிப்பா இருக்கு அதுலயும் என்ன முக்கியமான விஷயம் என்றால் இந்த வலது இதய அறையில இருக்கிற குருதி வந்து எங்களோட சுவாச பைகளுக்கு தான் போகுது இப்ப சுவாச பைகள் இதயத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கு அப்ப அங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு விசை கொடுத்தா போதும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற சுவாச பைக்கு தான் அங்க அனுப்ப போறா குருதியை ஆனா தொகுதி இங்க வந்து அப்படி இல்லை இடது இதய அறையில இருக்கிற குருதி உடல் முழுக்க போகுது அப்ப அங்க போகுது நல்ல உயர்ந்த விசை ஒன்றை கொடுத்தா தான் உடல் முழுக்க அந்த குருதியை அனுப்பலாம் அப்ப இங்க கூடுதலான ஒரு அமுக்கம் கொடுபட வேண்டி இருக்கு அப்ப இந்த அமுக்கத்தை தாங்குறதுக்காகத்தான் இந்த இதய அறைகள் சுவர் தடிப்பா இருக்கு அதுலயும் குறிப்பா இடது இதய அறையில சுவர் நல்ல தடிப்பா இருக்கு அப்ப அதைத்தான் இங்க சொல்ல வராங்க என்னென்றால் இடது இதய அறையில இருந்து தொகுதி பெருநாடி வெளியேறுது இந்த தொகுதி பெருநாடி தான் உடல் முழுக்க குருதியை கொடுக்க போகுது 
அப்ப அந்த உயர் விசையை தாங்கணும் அதை தாங்கறதுக்காகத்தான் இடது இதய அறை சுவர் வந்து எல்லா அறைகளையும் விட தடிப்பாயிருக்கு என்று சொல்றாங்க அது மாதிரி வலது இதய அறையிலிருந்து நுரையீரல் நாடி வந்து அது ரெண்டு கிளைகளா பிரிஞ்சு வலது இடது நுரையீரல்களுக்கு அஹ் குருதிய கொண்டு செல்லும் நுரையீரல் சுவாச பைகளுக்கு கொண்டு செல்லும் மேற்பெருநாளம் என்ன செய்யும் என்றால் உடல்ற மேற்பகுதியிலிருந்தும் கீழ்பெருநாளம் உடல்ற கீழ்பகுதியிலிருந்தும் ஆஹ் ஆக்சிஜன் இறக்கப்பட்ட குருதிய வலது சோனை அறைக்கு கொண்டு வரும் இல்ல இந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தால இந்த லைன் கட் ஆகும் ஆஹ் நயக்கின சொன்னதுதான் ஆஹ் திரும்ப லைனுக்கு வாங்க அப்ப இந்த மேற்பெருநாளம் கீழ்பெருநாளம் மேற்பெருநாளம் உடல்ற மேற்பகுதியிலிருந்தும் கீழ்பெருநாளம் உடல்ற கீழ்பகுதியிலிருந்தும் ஆக்சிஜன் இறக்கப்பட்ட குருதிய வலது சோனையரை கொண்டு வரும் இதை நாங்க பிறகு தெளிவா பார்க்கலாம் இப்ப இந்த வாழ்வுகளை பத்தியும் சொல்றாங்க வந்து இப்ப இருகூர் வாழ்வு எங்க இருக்கும் இடது இதை அறைக்கும் இடது சோனை அறைக்கும் இடையில இந்த இருகூர் வாழ்வும் இருக்கும் அதுபோல இந்த முக்கூர் வாழ்வு வந்து வலது இதை அறைக்கும் வலது சோனை அறைக்கும் இடையில காணப்படும் அப்ப இதய அறை சுருங்கக்குள்ள திரும்ப குருதி வல இந்த சோனை அறைகளுக்குள்ள போகாமத்தான் இந்த ரெண்டு வாழ்வும் தடுக்கும் சோனை அறை சுருங்கக்குள்ள அந்த குருதி இதய அறைக்கு வரும் அதே நேரம் இதய அறைகள் திரும்ப சுருங்கக்குள்ள குருதி சோனை அறைக்கு போக இது விடாது அரைமதி வாழ்வுகள் இந்த இங்கட ரெண்டு பெரிநாடிகளும் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருக்கும் இதயம் தளரக்குள்ள திரும்ப குருதி இதயத்துக்குள்ள வந்துடாமலுக்கு அது தடுக்கும் இதயத்தில் இருக்கிற குருதி தொகுதி பெருநாடிக்குள்ள போறதுக்கு தொகுதி பெருநாடிக்குள்ளையும் சுவாச பெருநாடிக்குள்ளையும் போறதுக்கு விடும் போன தொகுதி பெருநாடி சுவாச பெருநாடிக்குள்ள போன குருதி திரும்ப இதயத்துக்குள்ள வாரத்துக்கு அது விடாது இப்ப நாங்க இதயத்துல அமைப்ப நாங்க ஓரளவு பார்த்திருக்கோம் அது போல எங்களோட குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியில மூன்று பகுதிகள் இருக்கு என்று சொன்னோம் அதுல ஆஹ் இதயம் அடுத்தது குருதி அடுத்து குருதி கலன்கள் குருதிய உடல் முழுக்க கொண்டு போற ஆஹ் குழாய்கள் இதுகளை தான் நம்ம ஆஹ் குருதி கலன்கள் என்று சொல்றோம் இதுல ரெண்டு மூன்று வகையான குருதி கலன்கள் இருக்கிறது பார்க்கலாம் இப்ப இதுல என்னடா ஆஹ் எங்களோட இதயத்துல இருந்து குருதிய வெளியில கொண்டு போற குருதி கலன்கள் இருக்கு இதயத்தில இருந்து வெளியில குருதிய கொண்டு போறது இதயத்தில இருந்து உடல் பகுதிகளுக்கு குருதிய கொண்டு போற குருதி கலன்கள் இந்த குருதி கலன்களை வந்து நாங்க நாடிகள் என்று சொல்லுவோம் அது போல இதயத்துல இருந்து எங்களோட உடல் பகுதியில இருந்து குருதிய இதயத்துக்கு கொண்டு வர குருதி கலன்கள் இருக்கு அதுங்களை வந்து நாங்க நாளங்கள் என்று சொல்லுவோம் இதயத்துல இருந்து குருதிய வெளி நோக்கி கொண்டு போற குருதி கலன்களை வந்து நாங்க நாடிகள் என்று சொல்றோம் இதயத்தை நோக்கி குருதிய கொண்டு வர குருதி கலன்களை நாளங்கள் என்று சொல்றோம் என்னடா இதய இப்ப இந்த குருதி வந்து அஹ் உடல் முழுக்க சுற்றி ஓடும் இதயத்தில இருந்து குருதி வெளியே வந்து அது உடல் முழுக்க சுற்றி ஓடிட்டு பிறகு இதயத்துக்கு வந்து சேரும் அப்ப இதயத்துல இருந்து வெளியே கொண்டு வர குருதி கலன்களை நாடிகள் என்று சொல்றோம் இதயத்தை நோக்கி குருதிய கொண்டு வர குருதி கலன்களை நாங்க நாளங்கள் என்று சொல்றோம் இப்ப இதுல இந்த நாடிகள்ல வந்து முக்கியமா என்ன பெஸ்டுக்கு வரப்போகுது என்றால் பெருநாடி இப்ப இதயத்தில இருந்து வெளிய குருதியை கொண்டு வர போறது ரெண்டு பெருநாடிகள் அதுல சுவாச பெருநாடி ஒன்று இருக்குது அது போல தொகுதி பெருநாடி என்று ஒன்று இருக்குது அப்ப இந்த நாடி இப்ப உதாரணமா தொகுதி பெருநாடி வந்து அது பிறகு நாடிகளா பிரியும் இப்ப தொகுதி பெருநாடியில இருந்து நாடியில இருந்து தொகுதி பெருநாடியில இருந்து கிளைகள் வரப்போகுது இப்ப பெருநாடியில இருந்து வர கிளைகள் தான் நாடிகள் இந்த நாடிகள் பிறகு அது கிளைகளா பிரிஞ்சு புன்னாடிகளை உருவாக்கும் புன்னாடிகள் திரும்ப கிளைகளா பிரிஞ்சுதான் குருதி மயிர் குழாய்களை உருவாக்குது அப்ப புன்னாடியில இருந்து வார கிளைகள் தான் குருதி மயிர் குழாய்கள் இப்ப இப்ப உங்களுக்கு விளங்கம் என்னென்றால் பெருநாடி தொகுதி பெருநாடி சுவாச பெருநாடி இந்த ரெண்டு பெருநாடி இருக்கு அதுதான் இதயத்தில இருந்து குருதியை வழியை கொண்டு வர போகுது இந்த பெருநாடியில இருந்து வார கிளைகள் தான் நாடிகள் இந்த நாடியில இருந்து வார கிளைகள் தான் புன்னாடிகள் அந்த புன்னாடியில இருந்து வார கிளை தான் குருதி மயிர் குழாய் குருதி மயிர் குழாய்ங்கிறது ஒரு மிக மெல்லிய குழாய் அதுல சுவர் வந்து ஒரு தனி கலப்படையால ஆனது ஒரு மெல்லிய சுவர் மிச்ச மெல்லிய சுவர் அந்த சுவருக்குள்ளால பதார்த்தங்கள் லேசா பரவல் அடை அப்ப எங்க எங்களோட உடலுக்கு பதார்த்தங்கள் பரிமாறப்பட போகுது என்றால் குருதி மயிர் குழாய் பகுதியில தான் பதார்த்த பரிமாற்றம் நடக்கும் எங்களோட உடல் பகுதியில இருக்கிற கலங்களுக்கும் 
குருதிக்கும் இடையில பதார்த்த பரிமாற்றம் நடக்கணும் இப்ப குருதிர தொழில் நாம என்ன சொன்னால் பதார்த்தங்களை உடல் முழுக்க கொண்டு போறதுதான் குருதிர தொழில் அப்ப இந்த பதார்த்த பரிமாற்றம் எங்க நடக்கும் என்றால் குருதி மயிற்குழாய் பகுதியில தான் நடக்கும் அப்ப இந்த எப்படி அந்த குருதி மயிற்குழாய்கள் உருவாகுது என்றால் பெருநாடி பிரிஞ்சு உருவாகிற கிளைகள் நாடிகள் நாடி பிரிஞ்சு உருவாகிற கிளைகள் புன்னாடிகள் புன்னாடி பிரிஞ்சு உருவாகிற கிளை தான் குருதி மயிற்குழாய் இப்ப குருதி மயிற்குழாயில பதார்த்த பரிமாற்றம் நடந்ததுக்கு பிறகு திரும்ப அந்த குருதி இதயத்துக்கு போகணும் இதயத்துக்கு போறதுக்கான இப்ப குருதி மயிற்குழாய்கள் என்ன செய்ய போகுது திரும்ப சேரும் திரும்ப சேர்ந்து புன்னாளங்களை உருவாக்கும் புன்னாளங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அதை விட பெரிய ஒரு குழாய உருவாக்க போகுது அதான் நாளங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த நாளங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பெருநாளங்களை உருவாக்குது அப்ப ரெண்டு பெருநாளங்கள் என்ன மேல் பெருநாளம் கீழ் பெருநாளம் அது போல சுவாச பையில இருந்து சுவாச பை நாளங்கள் கடைசா வந்து சரி அப்ப இந்த இந்த ஒழுங்க நாங்க கவனிச்சு கொள்ளணும் இப்ப இந்த வரிப்படத்துல நீங்க அத பாக்கலாம் இப்ப இதுல நீங்க பாருங்க அப்ப பெருநாடி இப்ப இங்க வந்திருக்கிறது பெருநாடி பெருநாடிகள் பிரிஞ்சு நாடிகளை உருவாக்குது நாடிகள் பிரிஞ்சு புன்னாடிகள் உருவாக்கும் புன்னாடிகள் பிரிஞ்சு குருதி மயிற்குழாய்களை உருவாக்கும் திரும்ப குருதி மயிற்குழாய்கள் சேர்ந்து புன்னாளங்களை உருவாக்கும் புன்னாளங்கள் நாளங்களை உருவாக்கும் புன்னாளங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நாளங்களை உருவாக்கும் நாளங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பெருநாளங்களை உருவாக்கும் இப்ப நாங்க ரெண்டு வகையான குருதி கலங்கள் இதுல வந்து குருதி மயிற்குழாய்கள் வந்து ஒரு தனி கலப்படையாலான மெல்லிய குழாய்கள் மிக சின்ன குருதி கலன் தான் வந்து அஹ் குருதி மயிர் குழாய்கள் அதுல சுவர் வந்து ஒரு தனி கலப்படை செதில் மேலடி அப்படின்னு நாங்க இளையங்கள் படிக்கக்குள்ள படிச்சிருக்கேன் மேலணி இளையத்துல ஒரு வகை வந்து செதில் மேலணி இந்த செதில் மேலணி குருதி மயிர் குழாய்கள்ல இருக்கு என்று படிச்சிருக்கேன் இப்ப குருதி மயிர் குழாய்கள் சுவர் வந்து தனியொரு செதில் மேலணியால மட்டும் ஆனது அப்ப ஒரு ஒரு அதுல தடிப்பு வந்து தடிப்பு வந்து ஒரு தனி கலப்படை இந்த மத்த ரெண்டு குழாய்களும் இருக்கு நாடி நாளம் இந்த ரெண்டு கடையில உள்ள வேறுபாட்டை நாங்க பார்க்கணும் இப்ப நாடி உங்களுக்கு தெரியும் நாடி வந்து இதயத்துல இருந்து குருதிய வெளி நோக்கி கொண்டு வரது அடுத்தது நாளம் வந்து இதயத்தை நோக்கி குருதியை கொண்டு போறது இது நம்ம கேட்கனே தெரிஞ்சது அடுத்த விஷயம் என்னென்றால் நாடிக்குள்ள உயர் அமுக்கத்துல குருதி இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப இதயத்துல இருந்து இதயம் சுரி இதயம் சுருங்கி போசா குருதியை என்ன செய்ய போகுது இந்த குழாய்களுக்குள்ள தள்ள போகுது தள்ளினால் பெருசுக்கு நாடிக்குள்ள தான் அது வரப்போகுது நாடிக்குள்ள இருக்கிற குருதி இந்த இதயத்தால குடுபட்ட அந்த உயர் விசையோட வரப்போகுது அப்போ அமுக்கம் எப்படி இருக்க போகுது மிச்சம் கூடி அமுக்கத்தோட அந்த குருதி வெளியில வரும் இப்ப நாடிக்குள்ள இருக்கிற குருதி இதயத்துல இருந்து வெளியே குருதியை கொண்டு போகுது அப்ப நாடிக்குள்ள இருக்கிற குருதி எப்பயும் உயர் அமுக்கம் உள்ள குருதியா இருக்கும் அது என்றா ஏன் அந்த அமுக்கத்தை இதயம் தான் கொடுக்குது இதயம் கொடுக்குற அந்த உயர் விசையால அந்த அமுக்கத்தால அந்த குருதியும் வந்து உயர் அமுக்க குருதியா இருக்கும் நாடிக்குள்ள இருக்கிற குருதி உயர் அமுக்கம் உள்ளதா இருக்கும் அந்த அமுக்கம் அந்த விசை அந்த அமுக்கம் இருந்தால்தான் குருதி உடல் முழுக்க ஓடலாம் இல்லாட்டி ஓட இயலாமலுக்கு போகும் ஒரு ஒரு உயர் விசை இருந்தால்தான் இந்த குருதி அந்த உடல் முழுக்க ஓடக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் அப்ப அந்த உடல் முழுக்க சுற்றி ஓடுறதுக்கு தேவையான அந்த விசை இதயம் கொடுக்குது கொடுக்கக்குள்ள அப்ப நாடிக்குள்ள அது வெளியேறக்குள்ள உயர்ந்த அமுக்கம் உள்ள குருதியா அது இருக்கும் ஆனா நாளத்துக்குள்ள எப்படி வரப்போகுது உடல் முழுக்க அந்த குருதி ஓடி கடைசியா நாளத்துக்குள்ள வந்து சேர போகுது நாளத்துக்குள்ள வந்து சேரக்குள்ள அதுல வேகம் வந்து படியா குறைஞ்சிடும் அப்ப அங்க நாளத்துக்குள்ள வார குருதி வந்து அமுக்கம் நல்லா குறைஞ்சுதான் வரப்போகுது அப்ப நாளத்துக்குள்ள இருக்கிற குருதி எப்பயும் அமுக்கம் குறைஞ்ச குருதியா இருக்கும் அப்ப நாடிக்குள்ள இருக்கிற குருதிய விட நாடிக்குள்ள உயர்ந்த அமுக்கம் உள்ள குருதி இருக்கும் ஆனா நாளத்துக்குள்ள இருக்கிற குருதி வந்து அமுக்கம் குறைஞ்ச குருதியா இருக்கும் அப்ப அது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா கடைசியா உடல் முழுக்க ஓடி கடைசியா நாளத்துக்குள்ள வந்து சேருது அடுத்த வந்து இந்த நாடிகள் பெரும்பாலும் ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட ஆக்சிஜன் செறிவு கூடிய கார்பன் ஆக்சைடு செறிவு குறைஞ்ச குருதியை தான் பெரும்பாலும் நாடிகள் கொண்டு போகும் ஆனா அதுல விதிவிலக்கா சுவாசப்பை நாடி மட்டும் ஆக்சிஜன் இறக்கப்பட்ட குருதியை கொண்டு போகும் சுவாசப்பை நாடி தவிர்ந்த ஏனைய எல்லா நாடிகளும் ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட குருதியை தான் கொண்டு செல்லும் அதே போல சுவாசப்பை நாளம் தவிர்ந்த மற்ற எல்லா நாளங்களும் ஆக்சிஜன் இறக்கப்பட்ட குருதியை தான் கொண்டு செல்லும் நாளங்களுக்குள்ள இருக்கிறது பெரும்பாலும் ஆக்சிஜன் அகற்றப்பட்ட ஆக்சிஜன் செறிவு குறைஞ்ச குருதி அப்ப ஆனால் சுவாசப்பை நாளத்துக்குள்ள இருக்கிறது மட்டும் ஆக்சிஜன் செறிவு கூடிய குருதி அப்ப விதிவிலக்கு வந்து அதுல சுவாசப்பை நாளம் 
श्वास पैनाम मट विधा ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ऐटपुर अभी मेलिया मड़की आरमेंगे वे ोटम उड़ोटम उपाड़ी उड़ी उड़ी वल सोने 
இதயத்திலிருந்து வெளியேறி திரும்ப இதயத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டு இது ஒரு சுற்றோட்டம் இந்த சுற்றோட்டத்தை நாங்க தொகுதி சுற்றோட்டம் பிறகு வலது சோனை அறைக்குள்ள இந்த குருதி வந்த உடனே வலது சோனை அறைக்குள்ள இருக்கிற குருதி வலது இதய அறைக்கு வரும் வலது இதய அறைக்கு வந்த உடனே வலது இதய அறையிலிருந்து திரும்ப குருதி இந்த சுவாசப்பை நாடி மூலமா சுவாசப்பைக்கு போ சுவாசப்பைகளுக்கு போயிட்டு பிறகு சுவாசப்பை நாடி மூலமா சுவாசப்பை சாரி சுவாசப்பை நாளம் மூலமா எங்களோட இடது சோனை அறைக்கு வந்து சேரும் இது ஒரு சுற்றோட்டம் இப்ப இது இந்த சுற்றோட்டத்தை வந்து நாங்க சுவாசப்பை சுற்றோட்டம் சொல்லுவோம் இப்ப ரெண்டு சுற்றோட்டம் நடக்க போகுது இதுல இந்த தொகுதி சுற்றோட்டத்துக்கு பம்பியா தொழிற்படுறது எங்களோட இது இடது இதையாறை இதுல பாத்தீங்கன்னா இடது இதையாறை சுருங்க அந்த குருதி அவ்வளவும் அஹ் உடல் முழுக்க போயிட்டு திரும்ப வலது சோனை அறைக்கு வந்து சேருது அப்ப இதுக்கு பம்பியாக எங்களோட உடல்ற இடது இதையாறை தொழிற்படும் அது மாதிரி சுவாசப்பை சுற்றோட்டம் நடக்கிறதுக்கு எங்களோட வலது இதையாறை பம்பியா தொழிற்படும் இப்ப இந்த ரெண்டு சுற்றோட்டம் நடக்குது இதை என்ன நடக்குது என்றால் இந்த கொஞ்சம் கவனிச்சு கொள்ளுங்க எங்களோட உடலுக்கு பெஸ்ட்டுக்கு இப்ப இந்த சுவாச சுற்றோட்டத்துல என்ன நடக்குது சுவாச சுற்றோட்டத்துல எங்களோட உடல் முழுக்க போன குருதி இந்த வலது சோனை அறைக்கு வருதுன்னு சொன்னோம் வரக்குள்ள உடல் முழுக்க போனது எங்களோட உடலுக்கு ஃபுல்லா ஆக்சிஜனை எல்லாம் கொடுத்திருக்கும் அப்ப உடல் கலங்கள் எல்லாம் உடல் உடலுக்கு குருதி போன உடனே குருதியில இருக்கிற ஆக்சிஜனை எல்லாம் எங்களோட உடல் கலங்கள் எடுத்துக்கும் அது மாதிரி உடல் கலங்கள்ல இருக்கிற காபனியர் ஆக்சைடை எல்லாம் குருதிக்கு கொடுத்துரும் அப்ப குருதியில இருக்கிற ஆக்சிஜன் எல்லாம் எடுபட்டுரும் குருதிக்குள்ள காபனியர் ஆக்சைடு வந்துடும் இப்ப குருதியில ஆக்சிஜன் செறிவு குறைவா இருக்கும் அந்த குருதியை வந்து நாங்க ஆக்சிஜன் இறக்கப்பட்ட குருதியனு சொல்றோம் இதுல நீல கலரா காட்டியிருக்கிறதெல்லாம் ஆக்சிஜன் செறிவு குறைவான குருதி சிவப்பு நிறத்துல காட்டியிருக்கிறதெல்லாம் ஆக்சிஜன் செறிவு கூடிய குருதி அப்ப அதை கொஞ்சம் கவனிச்சு கொள்ளுங்க இப்ப எங்கட சுவாச இதுல இருந்து உடல் முழுக்க போன குருதி இப்ப போகக்குள்ள ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட குருதியா தான் போகுது போயிட்டு உடல் கலங்களுக்கு போன உடனே ஆக்சிஜன் முழுதும் அகற்றப்பட்டுரும் உடல் கலங்கள் அதுல இருக்கிற ஆக்சிஜனை எல்லாம் எடுத்துரும் எடுத்த உடனே காபன் ஆக்சைட்டை திரும்ப சேர்த்துரும் அப்ப இங்க வந்து என்னன்னா காபி ஆக்சிஜன் செறிவு அஹ் குறைஞ்சிடும் இதுல போட்டிருக்கா லோ ஆக்சிஜன் அடுத்தது ஹை காபன் டை ஆக்சைட் அப்ப காபன் ஆக்சைட்ல செறிவு கூடிடும் அப்ப அந்த குருதி தான் எங்களோட வலது சோனை அறைக்கு வரப்போகுது வந்த உடனே திரும்ப வலது சோனை அறையிலிருந்து அது வலது இதய அறைக்கு வரப்போகுது வலது இதய அறையிலிருந்து எங்களோட சுவாச பைகளுக்கு போகுது சுவாச பைகளுக்கு போன உடனே சுவாச பைகளுக்குள்ள திரும்ப ஆக்சிஜன் குருதி வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றப்படும் சுவாச பைகளுக்குள்ள ஆக்சிஜன் இருக்கு தானே நாங்க சுவாசிக்கும் அப்ப சுவாச பைகளுக்குள்ள ஆக்சிஜன் வருது அப்ப வளிமண்டலத்திலிருந்து அஹ் ஆக்சிஜன் வருது அங்க வாயு பரிமாற்றம் நடக்கும் திரும்ப குருதிக்குள்ள இருக்கிற காபனோடு சேர்த்து சுவாச பைகளுக்குள்ள வரும் சுவாச பையில இருக்கிற ஆக்சிஜன் குருதிக்கு போகும் குருதி திரும்ப ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்டதா மாறும் மாறி திரும்ப ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட குருதி எங்களோட இடது சோனை அறைக்கு வந்து சேரும் இடது சோனை அறைக்கு வந்த உடனே அது திரும்ப இடது இதய அறைக்கு வரும் இடது சோனை அறையிலிருந்து அஹ் எங்களோட இருகூர் வாழ்வு திறந்த உடனே இடது இதய அறைக்கு வரும் இடது இதய அறைக்கு வந்த உடனே திரும்ப இடது இதய அறை சுருங்கும் இடது இதய அறை சுருங்கின உடனே அந்த குருதி எங்க தொகுதி பெருநாடி மூலமா உடல் முழுக்க போகும் அது ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட குருதி போகும் திரும்ப உடல் கலங்களுக்கு போன உடனே திரும்ப ஆக்சிஜன் அகற்றப்படும் திரும்ப ஆக்சிஜன் அகற்றப்பட்ட குருதி அதே மாதிரி வலது சோனை அறைக்கு வரும் திரும்ப அது சுவாச பைக்கு போய் ஆக்சிஜன் ஏற்றுப்படும் அப்ப இப்படி ரெண்டு வகையான குருதி சுற்றோட்டம் எங்களோட உடல்ல நடக்குது இதைத்தான் நாங்க இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம் என்று சொல்றோம் குருதி சுற்றோட்டத்தை வந்து நாங்க இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம் என்று சொல்றோம் அப்ப என்னென்றால் குருதி வந்து இது ரெண்டு சுற்றோட்டங்கள் நடக்கும் குருதி பெஸ்டுக்கு உடல் ஒரு பகுதிக்கு போயிட்டு திரும்ப இதயத்துக்கு வந்து திரும்ப இதயத்திலிருந்து வெளியே போய் திரும்ப இதயத்துக்கு வரப்போகுது அதான் அது ரெண்டு ரவுண்டு வந்து வரும் ஒரு இதய உடல் முழுக்க குருதி ஓடக்குள்ள இதயத்துக்குள்ளால ரெண்டு தரம் ஓடிடும் அப்ப அதைத்தான் நாங்க இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம் என்று சொல்றோம் கொஞ்சம் கவனிங்க இப்ப எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால் எங்களோட உடல் கலங்களுக்கு ஆக்சிஜன் போகணும் 
அதான் எங்கட முக்கியமான பிரச்சனை இப்ப புரிதிர முக்கியமான தொழில்ல உண்டு எங்கட உடல் கலங்களுக்கு ஆக்சிஜனை கொண்டு போறது இப்ப எங்க இருந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்க போகுதுன்றா எங்களோட சுவாச பையில இருந்து தான் ஆக்சிஜன் கிடைக்க போகுது அப்ப சுவாச பைகள்ல இருந்து தான் குருதிக்கும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் குருதியில இருந்து தான் உடல் கலங்களுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்க போகுது அப்ப இதுதான் ஒழுங்கு சுவாச பையில இருந்து குருதிக்கு ஆக்சிஜன் வரும் திரும்ப குருதியில இருந்து தான் உடல் கலங்களுக்கு ஆக்சிஜன் போகும் இப்ப என்ன செய்யணும் குருதி என்ன செய்யணும் சுவாச பைகளுக்கு போய் ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு பிறகு இதயத்து வந்து உடல் கலங்களுக்கு கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு திரும்ப வரணும் இப்ப என்னண்டா இப்ப எப்படி நடக்குமண்டா இது ஃபர்ஸ்டுக்கு குருதி சுவாச பைக்கு போகும் இதயத்துல இருந்து சுவாச பைக்கு போய் அங்க போய் அந்த ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு திரும்ப இதயத்துக்கு வரும் வந்து திரும்ப இதயத்துல இருந்து தான் எங்க போகுது ஆஹ் உடல் பகுதிகளுக்கு போய் ஆக்சிஜனை கொடுக்கும் கொடுத்து விட்டு திரும்ப இதயத்துக்கு வரும் வந்து திரும்ப இதயத்துல இருந்து தான் சுவாச பைக்கு போகும் இப்ப ரெண்டு சுற்றோட்டம் நடக்க போகுது ஒன்று இதயத்தில இருந்து சுவாச பைக்கு போறது ஒரு சுற்றோட்டம் திரும்ப திரும்ப அவரு சுவாச பைக்கு போய் ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு இதயத்துக்கு வந்துடுவார் வந்து திரும்ப இதயத்தில இருந்து தான் என்ன செய்வாரு உடல் பகுதிகளுக்கு போய் உடல் பகுதிகளுக்கு ஆக்சிஜனை கொடுப்பாரு சுவாச பயில இருந்து வாங்கினாரு தானே ஆக்சிஜன் அதை உடல் பகுதிகளுக்கு கொடுப்பாரு கொடுத்து விட்டு திரும்ப இதயத்துக்கு வருவார் இப்ப ரெண்டு சுற்றோட்டம் நடக்க போகுது அதுதான் இதுல நாங்க காட்டுறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்க போகுதுண்டா இந்த உடல் பகுதியில இருந்து வார ஆக்சிஜன் அகற்றப்பட்ட குருதி எல்லாம் எங்களோட வலது சோனை அறைக்கு தான் வந்து சரி உடல் பகுதிகளுக்கு போன உடனே உடல் பகுதியில இருக்கிற கலங்கள் எல்லாம் எல்லா அந்த குருதியில இருக்கிற ஆக்சிஜன் முழுதையும் எடுத்துரும் எடுத்தது பிறகு ஆக்சிஜன் சரிவு குருதியில குறைஞ்சிடும் அதுதான் நாங்க இந்த நீளமா காட்டியிருக்கேன் நீளமா காட்டுறது இப்போ கொஞ்சம் பாருங்க உடலுக்கு போன உடனே உடலுக்கு போயிட்டு வெளியே வரக்குள்ள உடல்ல இருந்து வெளியே வரக்குள்ள குருதி எப்படி வருது உடல் அண்டு நாங்க காட்டியிருக்கிறது உடல்ல இருக்கிற எல்லா பகுதியும் வயது நுரையீரல் இந்த இதுக்கு போவோம் சிறுநீரகங்களுக்கு போவோம் எங்கட இறைப்பைக்கு போவோம் எங்கட காலுக்கு போவோம் கைக்கு போவோம் எல்லாம் உடல் பகுதி தான் இப்ப இந்த உடல் அண்டு காட்டியிருக்கிற எல்லா உடல் பகுதிகளும் உடல் பகுதிகளுக்கு போனோன்னா உடல் பகுதிகளுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை சுவாசிக்கிறது அப்ப சுவாசம் நடக்கிறதுக்காண்டி ஆக்சிஜன் உடல்ல இருக்கிற கலங்கள் எல்லாம் எடுத்துரும் எடுத்ததுக்கு பிறகு ஆக்சிஜன் குறைஞ்ச குருதி தான் திரும்ப உடல்ல இருந்து வெளியே வர போகுது இப்ப நாங்க சொன்னதான மேற்பெருநாளங்கள் பெருநாளங்கள் மூலமா உடல்ல இருந்து ஆக்சிஜன் அகற்றப்பட்ட குருதி இங்க சோனை அறையலுக்கு வரும் இப்ப இங்க நீளம் அறிக்கிறது எல்லாம் ஆக்சிஜன் இல்லாத குருதி ஆக்சிஜன் குறைவான குருதி இப்ப இந்த குருதி என்ன செய்ய போகுது இந்த இடத்தை வந்து வலது சோனை அறைக்கு வந்த உடனே இந்த வலது சோனை அறையில இருந்து வலது சோனை அறை சுருங்கும் சுருங்கினோன்னா அது வலது இதய அறைக்கு வரும் இந்த முக்கூர் வாழ்வு திறக்கும் அந்த டைம்ல திறந்து வலது இதய அறைக்கு வரும் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த வலது இதய அறை இப்ப சுருங்கும் சுருங்கின உடனே இப்ப இந்த குருதி வந்து இப்ப ஆக்சிஜன் இல்லாத குருதி நீல கலர்ல இருக்கிறது ஆக்சிஜன் இறக்கப்பட்ட குருதி ஆக்சிஜன் இல்லாத குருதி அப்ப இந்த ஆக்சிஜன் குறைவான குருதி அப்படியே எங்க போகுது இதய இடது வலது இதய அறை சுருங்கினோடனே சுவாச பைக்கு போகுது சுவாச பைக்கு என்னத்துக்கு போகுது ஆக்சிஜன் இல்லை இப்ப இந்த குருதியில ஆக்சிஜனை இப்ப வாங்க போகுது இப்ப வாங்கறதுக்கான சுவாச பைக்கு போகுது இப்ப இந்த குருதி அப்படியே சுவாச பைக்கு போகுது போய் ஆக்சிஜனை வாங்கி எடுக்கும் அங்க போய் ஆஹ் ஆக்சிஜனை வாங்கி எடுக்கும் வாங்கி எடுத்துக்கிட்டு இப்போ ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட குருதி அப்படி தெரியும் இப்ப சிவப்பா மாறியும் பாருங்க சுவாச பையில இருந்து வரக்கூடிய சிவப்பு கலர்ல இருக்கு என்னன்னா ஆக்சிஜன் இப்ப திரும்ப வரைக்கும் வந்துட்டு ஆக்சிஜன் குருதிக்கு ஆக்சிஜன் வந்து கிடைச்சிட்டு இப்ப இந்த ஆக்சிஜன் அதுக்கு கிடைச்ச உடனே சுவாச பையில ஆக்சிஜன் கிடைச்சிடும் கிடைச்ச உடனே அது ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட குருதி இந்த கலர்ல போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் காணிச்சுங்க ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட குருதிய அது சுவாச பையில இருந்து அப்படியே சுவாச பை நாளங்கள் மூலமா இங்க வந்து சேருவார் எங்க இடது சோனை அறைக்கு வந்து சேரும் இப்ப ஆக்சிஜன் இந்த பெஸ்டுக்கு அப்படியே சுவாச பையில இருந்து டைரக்டா உடலுக்கு போகல திரும்ப இதயத்துக்கு வருது இதயத்துக்கு வந்து ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட குருதி இப்ப எங்கட இடது சோனை அறைக்கு வந்து சேருது இந்த இடது சோனை அறையில இருக்கிற குருதி இப்ப எங்கட இடது இதய அறைக்கு வரும் இந்த இடது சோனை அறை சுருங்கின உடனே இடது இதய அறைக்கு வரும் திரும்ப இந்த இடது இதய அறை சுருங்க அது தொகுதி பெருநாடி மூலமா இப்ப உடலுக்கு போகுது உடலுக்கு போய் ஆக்சிஜனை கொடுக்க போகுது திரும்ப உடலுக்கு போய் ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு திரும்ப ஆக்சிஜன் இல்லாத குருதி எங்கட வலது சோனை அறைக்கு திரும்ப வந்து சரி இப்படியே இந்த குருதி என்ன செய்ய போதுண்டா சுவாச பைக்கு போய் ஆஹ் இடது வலது சோனை அறையில குருதி சுவாச பைக்கு போய் ஆஹ் சுவாச பையில இருந்து ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு
சாரி இடது சோனை அறைக்கு வந்து சேர்ந்து இடது சோனை அறையில இருந்து இடது இதய அறைக்கு வந்து திரும்ப அது உடலுக்கு போகும் அப்ப இங்க ரெண்டு சுற்றோட்டம் நடக்கு சுவாச பைக்கு ஒரு சுற்றோட்டம் அடுத்து உடலுக்கு ஒரு சுற்றோட்டம் சுவாச பைக்கு நடக்கிற சுற்றோட்டத்தை சுவாச பை சுற்றோட்டம்னு சொல்றோம் இது என்னத்துக்கு நடக்குது என்றால் சுவாச பையில இருந்து ஆக்சிஜனை வாங்குறதுக்காக நடக்கிற சுற்றோட்டம் சுவாச பைக்கு போய் குருதி ஆக்சிஜனை வாங்கிட்டு திரும்ப இதயத்துக்கு வந்து சேருது அது மாதிரி இதயத்துக்கு வந்து சேர்ந்த குருதி உடலுக்கு போய் ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு திரும்ப இதயத்துக்கு வந்து சேரும் அப்ப ரெண்டு சுற்றோட்டம் சுவாச பைக்கு நடக்கிறத அங்க சுவாச பை சுற்றோட்டம் என்று சொல்றோம் அது சுவாச பையில இருந்து ஆக்சிஜனை வாங்குறதுக்காக நடக்கிற சுற்றோட்டம் பிறகு உடல் கலங்களுக்கு குருதி போறத நாங்க தொகுதி சுற்றோட்டம் என்று சொல்றோம் உடல் பகுதிகளுக்கு ஏனைய உடல் பகுதிகளுக்கு போறத தொகுதி சுற்றோட்டம் என்று சொல்றோம் இது என்னத்துக்கு நடக்குது என்றால் சுவாச பையில இருந்து வாங்கின ஆக்சிஜனை திரும்ப உடல் பகுதிகளுக்கு கொடுக்கறதுக்காண்டி நடக்கிற சுற்றோட்டம் இந்த ரெண்டு சுற்றோட்டத்தை தான் நாங்க இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம் என்று சொல்றோம் சரியாம இது விளங்கிட்டா உங்களுக்கு நாங்க சொன்ன என்ன தொகுதி சுற்றோட்டம் அடுத்தது சுவாச பை சுற்றோட்டம் வந்து ரெண்டு சுற்றோட்டம் நடக்குது தொகுதி சுற்றோட்டம் தொகுதி சுற்றோட்டத்துக்குரிய பம்பியா வந்து எங்களோட இடது இதய அறை தொழிற்படும் என்றும் சுவாச பை சுற்றோட்டத்துக்குரிய பம்பியா எங்களோட வலது இதய அறை தொழிற்படும் என்று நாங்க நேற்று பார்த்தோம் இரட்டை குருதி சுற்றோட்டத்தை நாங்க இதிலையும் பார்க்கலாம் இப்ப சுவாச பைகளுக்கு வந்து ஒரு சுற்றோட்டம் நடக்குது அப்ப சுவாச பை நாளம் சுவாச பை நாடி மூலமா சுவாச பைகளுக்கு குருதி போகும் அதுக்கு பிறகு சுவாச பை நாளங்கள் மூலமா குருதி இதயத்தை வந்து சேரும் இப்ப இது உங்களோட புக்குல போட்டிருக்கிற ஒரு படம் இந்த படத்துல பிழை இருக்குது என்ன பிழை என்றால் இந்த இதுல சுவாச பை நாளம் என்று குறிச்சிருக்கிறது உண்மையா சுவாச பை நாளம் இல்ல அது வந்து சுவாச பை நாடி இந்த அதுல சுவாச பை நாடி என்று குறிச்சிருக்கிறது சுவாச பை நாளம் அதான் இந்த படத்துல இருக்கிற பிள்ளை ஆஹ் புக்ல இருக்கிற படத்துல இந்த பிள்ளை இருக்கு புது வேர்ஷன்கள் வந்திருந்தா புது புக்குகள் வந்திருந்தா சில வளம் மாத்திரிக்காவலோ என்னமோ தெரியாது எனக்கு ஆனா இந்த படத்துல இது மட்டும் பிள்ளை இதை நீங்க புக்ல அப்படி இப்படி இருந்தால் நீங்க அதை மாத்தி கொள்ளுங்க ஆஹ் உண்மையா இது வந்து சுவாச பை நாடி சுவாச பை நாடி இதய அறையில இருந்து வலது இதய அறையில இருந்து சுவாச பை நாடி குருதியை கொண்டு போகும் இப்ப இந்த மோஸ் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கவனிச்சு கொள்ளுங்க அந்த சுவாச பை நாடி இதை தானே சொல்லுவோம் சுவாச பை நாடி சுவாச பைகளுக்கு குருதியை கொண்டு போகும் அது போல சுவாச பை நாளம் திரும்ப வலது இடது இதே சோனை அறைக்கு குருதியை கொண்டு வரும் இது ஒரு சுற்றோட்டம் அது போல திரும்ப இடது ஆஹ் இதய அறையில இருந்து உடல் உறுப்புகளுக்கு குருதி போகும் குருதி போயிட்டு திரும்ப மேற்பெருநாளம் பின்பெருநாளம் மூலமா ஆஹ் வலது சோனை அறைக்கு குருதி வந்து சேரும் இது ஒரு சுற்றோட்டம் அப்ப ரெண்டு சுற்றோட்டம் இருக்கீங்க இப்ப ரெண்டு இந்த சுவாச பைகளுக்கு நடக்கிறத சுவாச பை சுற்றோட்டம் என்று சொல்லுவோம் உடல் உறுப்புகளுக்கு நடக்கிறத தொகுதி சுற்றோட்டம் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் அப்ப இப்படித்தான் இந்த சுற்றோட்டம் நடக்குது இப்ப இந்த இரு இரட்டை குருதி சுற்றோட்டத்துல இப்ப சுவாச பைகளுக்கு கூடாக குருதி பயணிக்கிற பாதை சுவாச பை குருதி சுற்றோட்டம் என்று சொல்லுவோம் அடுத்தது உடலின் ஏனைய பகுதிகளுக்கு கூடாக குருதி பயணிக்கிற பாதைய தொகுதி குருதி சுற்றோட்டம் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் அப்ப இதுல நீங்க இந்த படத்திலையும் நீங்க இத தெளிவா பார்க்கலாம் உங்களோட சுவாச பைகளுக்கு ஒரு சுற்றோட்டம் நடக்குது இது தனி ஒரு சுற்றோட்டம் இப்ப அது மாதிரி எங்களோட உடல் உறுப்புகளுக்கு இப்ப இது வந்து உண்மையா தொகுதி பெருநாடி தொகுதி பெருநாடி இல இருந்து கிளைகள் வந்து ஆஹ் இந்த மேற்பக்கமாங்கிற மூளை இப்படி உறுப்புகளுக்கு போகும் அது போல இதுல வர தொகுதி பெருநாடியில இருந்து கிளைகள் வந்து ஆஹ் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஈரலுக்கு வருது அது போல உணவு சமீபாட்டு தொகுதிக்கு வருது அது போல சிறுநீரகங்களுக்கு போகும் இப்படி ஆஹ் ஏனைய உறுப்புகளுக்கு எல்லாம் போகும் போயிட்டு அதுக்கு பிறகு அது அதுல இருந்து நாளங்கள் வரும் நாளங்கள் சேர்ந்து மேற்பெருநாளம் கீழ்பெருநாளம் மூலமா இதயத்துக்கு குருதி வந்து சேரும் இப்ப இதுதான் தொகுதி சுற்றோட்டம் சொல்றேன் அப்ப நாங்க சுவாச பை சுற்றோட்டம் அடுத்தது தொகுதி சுற்றோட்டம் இது உங்களுக்கு வழியா விளங்கிருக்கு மட்டும் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த பகுதிக்கு நாங்க வரலாம் இதுவும் எங்களோட ஆஹ் இரட்டை குருதி சுற்றோட்டத்தை தான் காட்டுது இப்ப இதுல ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் தனித்தனி இப்ப இதுதான் தொகுதி பெருநாடி தொகுதி பெருநாடியில இருந்து கிளைகள் வந்து இப்ப தொகுதி முதல்ல வர்றது பெருநாடி அதுல இருந்து கிளைகள் வரும் இப்ப இது ஒவ்வொன்றும் வந்து நாடி ஈரல் நாடி அடுத்த சிறுகுடலுக்கு குருதியை வழங்குற நாடிகள் சிறுநீரக நாடி 
அப்படி புடை தாங்கி நாடி என்றெல்லாம் நாடிகள் இருக்கு ஒவ்வொரு நாடியும் ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கு உறுதியை கொண்டு வரும் நாடிங்கிறது வந்து தொகுதி பெரு நாடியிலிருந்து வார கிளைகள் அதுக்கு பிறகு அதுல இருந்து திரும்ப நாளங்கள் வரும் ஒவ்வொரு உறுப்புகள்ல இருந்து நாளங்கள் வரும் இடையில அது நாடி வந்து போற நாடிகள் புன்னாடிகளா பிரிஞ்சு புரிதி மயிர் குழாய்களா பிரிஞ்சு பிறகு புன்னாளங்களா மாறி பிறகு நாளங்களா மாறும் நாளங்களா மாறித்தான் ஆஹ் கடைசா அது பெருநாளங்களா மாறுது அப்ப இது இப்படி நடக்கிற இந்த சுற்றோட்டத்தை நாங்க தொகுதி சுற்றோட்டம் அப்படி சொல்லுவோம் அப்ப ரெண்டு சுற்றோட்டம் இருக்கிறத நீங்க வடிவா விளங்கி கொள்ளணும் அப்ப மனிதன்ல இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம் என்றால் என்னென்று கேட்டு கேட்டாங்க என்றால் நீங்க சொல்ல வேண்டியது மனித உடல்ல உடல் முழுவதும் குருதி கொண்டு செல்லப்படக்குள்ள இதயத்துக்குள்ளால ரெண்டு தடவை குருதி வந்துடும் இதைத்தான் நாங்க இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம் அண்டு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் நாங்க ஏற்கனவே பார்த்த விஷயங்கள் இப்ப நாங்க அடுத்தது வருவோம் வந்து இதய துடிப்பு என்றதுக்கு வாரம் இதயம் வந்து இப்ப சுருங்கி தளரணும் இதைத்தான் நாங்க இதய துடிப்பு என்று சொல்றோம் இந்த படத்துல நீங்க பார்க்கலாம் இது அனிமேஷன் இப்ப இதயம் வந்து சுருங்கி தளரும் அப்ப என்ன ஒவ்வொரு அறைகளும் சுருங்கும் இப்ப மேல இருக்கிற சோனை அறைகளும் சுருங்கும் அதுபோல இதய அறைகளும் சுருங்கும் அப்ப இப்படி சுருங்கி சுருங்குறது மட்டுமல்ல சுருங்கி தளரும் சுருங்கி விரியும் அப்ப இப்படி சுருங்கி விரியறது தான் நாங்க இதய துடிப்பு என்று சொல்றோம் வெளியில இருந்து பார்க்கக்குள்ள இதயம் எங்களுக்கு துடிக்கிற மாதிரி விளங்கும் அதை நாங்க இதய துடிப்பு சொல்லுவோம் இது வந்து இந்த இதய துடிப்பு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு சாதாரணமா ஓய்வா இருக்கிற ஒரு சுகதேகியில ஒரு நிமிடத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு தரம் நடக்கும் ஒரு ஹார்ட் வேலை செஞ்சு போட்டு வாராரு ஓடி போட்டு வாராரு இல்ல பயந்து போட்டு வாராரு எங்களுக்குள்ள அவருக்கு வந்து இது சில நேரம் கூடியிருக்கும் சாதாரணமா ஓய்வா ட்ரெஸ்டா இருக்கிற ஒரு ஆள் சுகதேகியான ஒரு ஆள் வந்து சாதாரணமா ஒரு வளர்ந்த ஒரு மனிதருக்கு வந்து எழுபத்தி ரெண்டு தரம் அஹ் இதய துடி பிரிக்கும் ஓய்வில் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வேலை செஞ்ச ஒரு ஆளுக்கோ பதட்டமா பயந்த ஒரு ஆளுக்கு சில நேரம் இதய துடிப்பு கூட அடிக்கும் இதய ஹார்ட் கூட அடிக்குது என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் நாங்க பயந்த உடனே ஆஹ் கூட அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு சொல்லுவோம் அது வேற கண்டிஷன் அப்ப இங்க வந்து இதய துடிப்பு ஓய்வில் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு ஆஹ் நிமிஷத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு தரம் இது நடக்கும் இதுல நாடி துடிப்பை நாங்க பாக்கலாம் இந்த இதய துடிப்பை வந்து நாங்க எங்களோட குருதி கலங்கள்ல நாடிகள்ல உணரலாம் இப்ப நாங்க எங்களோட கையில வந்து சிலாக்கள் வந்து எங்களோட கைய புடிச்சு பாப்பாங்க இப்ப டாக்டர் மாட்டு போனாலும் சில நேரம் இந்த இந்த கையில வந்து மணிக்கட்டு பகுதியில புடிச்சு பாப்பாங்க அந்த பகுதியில ஒரு நாடி இருக்கு அந்த நாடியில இந்த இதய துடிப்ப உணரலாம் எங்களோட நாடிகளுக்குள்ள உணரலாம் நாளங்களுக்குள்ள பெருசா உணரே இல்லாது எந்த நாடிகள் நாளங்களுக்குள்ள போகக்குள்ள குருதி அமுக்கம் வந்து குறைஞ்சிடும் ஆனா நாடிகளுக்குள்ள குருதி அமுக்கம் கூட அப்ப இந்த இதய துடிப்ப நாடிகள்ல கூட உணரக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இப்ப நாங்க உண்மையான ஒரு இதயத்தை நாங்க பார்த்துட்டு வருவோம் இப்ப இது ஒரு உண்மையான இதயம் வந்து துடிக்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் இதுல இப்ப இது உண்மையா உள்ளுக்கு இருக்கிற அறைகள் சுருங்கி விரிகிறது தான் வெளியில பார்க்கக்குள்ள எங்களுக்கு அது இந்த இதயம் துடிக்கிற மாதிரி விளங்கும் இதுதான் நாங்க இதய துடிப்பு சொன்னோம் இப்ப அடுத்தது நாங்க இதய வட்டத்துக்கு வரும் இந்த இதய துடிப்போட தொடர்பானது தான் இந்த இதய வட்டம்ங்கிறது இப்ப இதயம் பூரணமா சுருங்கி தளர்ற ஒழுங்கத்தான் நாங்க இதய வட்டம் என்று சொல்றோம் அப்ப எப்படி இது நடக்கும் என்றால் பெஸ்டுக்கு சோனை அறைகள் சுருங்கும் முதலாவது சுருங்கிறது வந்து சோனை அறைகள் அப்ப அப்படி சுருங்கக்குள்ள சோனை அறைகளுக்குள்ள இருக்கிற குருதி அப்படியோ இதய அறைகளுக்கு வரும் சோனை அறைகள் சுருங்கினதுக்கு பிறகு திரும்ப இதய அறைகள் சுருங்கும் இதய அறைகள் சுருங்கின உடனே இப்ப சோனை அறைகள் சுருங்கக்குள்ள நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல இருக்கிற சோனை அறைகள் சுருங்கக்குள்ள வலது சோனை அறைக்கும் வலது இதய அறைக்கும் இடையில முக்கூர் வாழ்வு இருக்கு இடது சோனை அறைக்கும் இடது இதய அறைக்கும் இடையில இருகூர் வாழ்வு இருக்கு ரெண்டு வாழும் ஒரே அடியா துறக்கும் நாங்க இப்படி கற்பனை ஆனப்படா சோ ஒரு சோனைய ரெண்டு சோனை அறையும் ஒரே டைம்ல தான் சுருங்கும் இப்ப வித்தியாசமா சுருங்குற ஆகமெண்ட் இல்ல சோனை அறைகள் ரெண்டும் ஒரே டைம்ல தான் சுருங்கும் அது மாதிரி இதய அறைகள் ரெண்டும் ஒரே டைம்ல தான் சுருங்கும் இப்ப சோனை அறைகள் சுருங்கக்குள்ள முக்கூர் வாழ்வும் இருகூர் வாழ்வும் திறக்கும் திறந்து அந்த குருதி வந்து இதய அறைகளுக்குள்ள வந்து சேரும் அப்ப அந்த டைம்ல ரெண்டு வாழ்வுகளும் திறக்கும் திறந்து இதய அறைகளுக்குள்ள குருதி வந்து சேரும் பிறகு இதய அறைகள் சுருங்கும் இதய அறைகள் சுருங்கின உடனே இதய அறைகளுக்குள்ள இருக்கிற குருதி குருதி தொகுதி பெரு நாடி அடுத்தது சுவாச பை நாடி சுவாச பெரு நாடி தொகுதி பெரு நாடி இந்த ரெண்டு குள்ளாலையும் போகணும் போகக்குள்ள இந்த இந்த இதய அறைகள் சுருங்கக்குள்ள 
ஏற்கனவே திறந்த இருகூர் வாழ்வு முக்கூர் வாழ்வு ரெண்டும் மூடிக்கும் அப்படி மூடல்லண்டா இதய அறைகள் சுருங்கக்குள்ள திரும்ப குருதி சூனை அறைகளை வைத்திரும் அப்படி போகாமல் இருக்கணுமாங்கிறதுக்காக இந்த இருகூர் வாழ்வும் முக்கூர் வாழ்வும் மூடிக்கும் பிறகு இப்ப குருதி வெளியேறினது பிறகு இந்த தொகுதி பெர் நாடி அடுத்தது சுவாச பை நாடியால குருதி வெளியேறினதுக்கு பிறகு இதய அறையும் சோனை அறையும் ஒத்தடியா தளரும் இப்ப இதுல பெஸ்டுக்கு நாங்க சொன்னோம் சோனை அறைகள் சுருங்கும் என்று சொன்னோம் அதை வந்து நாங்க சோனை அறை சுருக்கம் என்று சொல்றது அதுக்கு பிறகு சோனை அறைகள் சுருங்கினது பிறகு இதய அறைகள் சுருங்கும் என்று சொன்னோம் அதை வந்து நாங்க இதய அறை சுருக்கம் என்று சொல்லுவோம் பிறகு சோனை அறையும் இதய அறையும் சேர்ந்து ஒத்தடியா கொஞ்சம் தளரும் அத வந்து நாங்க பூரண இதய விரிவு என்று சொல்லுவோம் அப்ப இது மூணும் தான் ஒரு இதய வட்டத்துல ஒழுங்கு பிறகு சோனை அறைகள் சுருங்கும் இப்ப இது தொடர்ச்சியா நடக்கும் சோனை அறை சுருங்கும் அதுக்கு பிறகு இதய அறை சுருங்கும் அதுக்கு பிறகு சோனை அறையும் இதய அறையும் தளரும் பிறகு சோனை அறை சுருங்கும் அதுக்கு பிறகு இதய அறை சுருங்கும் அதுக்கு பிறகு சோனை அறையும் இதய அறையும் தளரும் இது வட்டமா தொடர்ச்சியா நடந்து கொண்டே இருக்கும் இப்ப இதான் நாங்க இதய துடிப்பன்னு சொல்றோம் உண்மையா இப்ப இந்த இதய வட்டம் தான் இந்த இதய துடிப்புல நடக்குது இதய துடிப்புங்கிறது நமக்கு சாதாரண வழியில துடிக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனால் உண்மையா இதயத்துக்குள்ள இதான் நடக்குது அப்ப சோனை அறை சுருங்கின உடனே அங்க இருக்கிற குருதி அவ்வளவும் இதய அறைக்கு வருது இதய அறைகள் சுருங்கின உடனே குருதி உடல் பகுதிகளுக்கு போகுது நுரையீரலுக்கு போறது நுரையீரலுக்கு போகும் அடுத்தது உடல் பகுதிகளுக்கு போற குருதி உடல் பகுதிகளுக்கு போகும் இப்ப இதைத்தான் அங்க இதய வட்டம் இப்ப இதுல நீங்க பார்க்கலாம் இந்த சோனை அறை சுருக்கங்களை இப்ப இதுல பாருங்க ஃபர்ஸ்டுக்கு சோனை அறைகள் சுருங்குது அதுக்கு பிறகு இதய அறைகள் சுருங்குது இதய அறைகள் சுருங்கினா குருதி தொகுதி பெருநாடி சுவாச பை பெருநாடி கூட வெளியேறுது இப்ப இது அப்படியே தொடர்ச்சியா வட்டமா நடக்கும் இப்ப இதுல சோனை அறைகள் சுருங்கக்குள்ள இந்த வால்வுகள் திறக்கிறத பார்த்துக்கொள்ளுங்க இந்த வால்வுகள் திறக்கும் பிறகு இதய அறையில் சுருங்கக்குள்ள வால்வுகள் மூடிக்கொள்ளும் இந்த இதய அறைகள் சுருங்கக்குள்ள இந்த வால்வுகள் மூடிக்கொள்ளும் அதே நேரம் இந்த வால்வுகள் திறக்கும் அரைமதி வால்வு திறக்கிறத பார்க்கலாம் இங்க இருக்கிற அரைமதி வால்வு திறக்கும் பிறகு இதயம் தளரக்குள்ள இந்த வால்வு மூடிக்கும் அரைமதி வால்வுகள் மூடிக்கொள்ளும் அப்ப இதுல இத கொஞ்சம் கவனிங்க இப்ப இதுல சோ இந்த இதைத்தான் நாங்க இதய வட்டம் சொல்றோம் பெஸ்டுக்கு சோனை அறைகள் சுருங்குது சோனை அறைகள் சுருங்குறதுக்கு வந்து பூஜ்ஜியம் தசம் ஒரு செகண்ட் எடுக்கும் இந்த சோனை அறை சுருக்கம்ங்கிறதுக்கு அடுத்தது இதய அறை சுருக்கத்துக்கு பூஜ்ஜியம் தசம் மூன்று செகண்ட் எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பூரண இதய விரிவுக்கு சோனை அறை இதய அறை விரிவுக்கு பூஜ்ஜியம் தசம் நாலு செகண்ட் எடுக்கும் அதுக்கு பிறகு திரும்ப சோனை அறைகள் சுருங்கும் அதுக்கு பிறகு இதய அறைகள் சுருங்கும் அப்ப இப்படியே இது ஒரு வட்டமா நடக்கும் அப்ப இந்த நிகழ்ச்சிகள் தொடரத்தான் நாங்க இதய வட்டம் என்று சொல்றோம் இதுல இதுல வலது பக்கம் இதயத்துல வலது பக்கம் இருக்குது அது மாதிரி இடது பக்கம் இருக்குது பெரும்பாலும் இதயத்துல வலது பக்கம் ஆக்சிஜன் சரிவு குறைவான குருதி சுற்றோட்டம் நடக்கும் இடது பக்கமா வந்து ஆக்சிஜன் சரிவு கூடின குருதி இருக்கும் என்னோட பத்து நிமிஷத்தால லைன் கட் ஆகும் அதையும் கொஞ்சம் கவனிச்சு கொள்ளுங்க லைன் கட் ஆனா திரும்ப ஜாயின் ஆகுது இதுல எங்களோட இரட்டை குருதி சுற்றோட்டத்தையும் நாங்க பார்த்து கொள்ளலாம் your heart and blood vessels comprise your cardiovascular system which circulates blood and oxygen around your body in one day இதில நாங்க கார்டியோவாஸ்குலர் இதில பாருங்க இதயத்துல இருந்து வெளியேற குருதி வந்து நாடிகளுக்குள்ள அப்படியே வந்து நம்ம உடல் பகுதிகளுக்கு போகுது பிறகு நாளங்களுக்குள்ள அது திரும்ப இதயத்துக்கு வந்து சேரும் இந்த நாடிகளையும் நாளங்களையும் இணைக்கிற இடத்துல வந்து குருதி மயிர் குழாய்கள் இருக்கும் அதுதான் இதுல காட்டுறாங்க இந்த குருதி மயிர் குழாய் பகுதியில தான் எங்களோட பதார்த்த பரிமாற்றம் நடக்கும் அப்ப இந்த பகுதியில வச்சுதான் உடல் கலங்களுக்கு ஆக்சிஜன் போகுது 
അതുപോലെ വേറെ പദാർത്ഥങ്ങളും അന്ത പോയില വെച്ചാൽ പരിമാറം പെടും എവറി മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ബീറ്റ്സ് അബൌട്ട് 100 ആക്ച്വലി യുവർ ബോഡി ഇതൊക്കെ കാണിങ്ങേ ഇത് തെളിവാ കാട്ടാ അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന് വലതു സോണയറി അടുത്തത് വലതു ഇതയറി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മേറ്റ് പെരുനാളം കീഴ് പെരുനാളം മൂലം അത് പടുത്ത് ക്ലിയർ ആ പാരെങ്ങ ഇത് രണ്ടും മേറ്റ് പെരുനാളം അടുത്തത് കീഴ് പെരുനാളം മേറ്റ് പെരുനാളം കീഴ് പെരുനാളം മൂലം വലതു സോണയറിക്ക് കുരുതി വന്ന് ചേരുന്നു ഉടൽ പകുതികളിലെ ഇരുന്ന് ഉടൽ പകുതികളിലെ ഇരുന്ന് മേറ്റ് പെരുനാളം കീഴ് പെരുനാളം മൂലം വലതു സോണയറിക്ക് കുരുതി വന്ന് ചേരുന്നു ഇപ്പ ഇന്ത വലതു സോണയറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുരുതി വലതു സോണയറിയിൽ സുരുങ്ങുന്നോനെ ഇടത് ശ്വാസപ്പൈലങ്ങൾ മൂലമ ഇടത് സോണയറയ്ക്ക് അത് വന്ന് ചേരുത് അത് കുരുതി ഓക്സിജൻ ഏറ്റപ്പെട്ട കുരുതി ഇടത് സോണയറയ്ക്ക് വന്ന് ചേരുത് ഇടത് സോണയറയ്ക്ക് വന്ന് ചേരുന്ന കുരുതി തിരുമ്പ് ഇടത് ഇതയറയ്ക്ക് വരുത് ഇടത് ഇതയറയ്ക്ക് വന്ന കുരുതി ഇപ്പ ഇത് ഇങ്ങടെ ഇതില് ഇപ്പ ഇടത് ഇതയറയ് ചുരുങ്ങുന്നോടനെ അത് തൊകുതി പെരുനാടി മൂലം ഉടൽ പകുതികൾക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പടി തന്നെ ഇങ്ങടെ കുരുതി ചുറ്റോട്ടം നടക്കുക അപ്പൊ കുരുതി ചുറ്റോട്ടം സോറുവ ഇതയ വട്ടവും ഇരിക്കി എങ്കിലത്തെ നിങ്ങൾ വിളങ്ങിക്കൊള്ളണം അപ്പൊ ഇതില് നാങ്ങ ഇപ്പടി വേറെ കാട്ടുറാങ്ങ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സോണയറയ്ക്ക് ഇതയം വലത് സോണയറയ്ക്ക് കുരുതി വന്ന് പിറക് വലത് ഇതയറയ്ക്ക് പോയി തിരുമ്പ് ശ്വാസപ്പൈകൾക്ക് പോയിട്ട് തിരുമ്പ് ഇടത് സോണയറയ്ക്ക് വന്ന് ചേരുത് തിരുമ്പ് ഇടത് ഇതയറയിലിരുന്ന് ഉടൽ മുഴുക്ക പോകുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തെ പുറത്ത് വരയ്ക്കും രണ്ടും വലത് സോണയറ ഇതയ സോണയറയും ഉണ്ടാത്താൻ ചുരുങ്ങും അതുപോലെ വലത് ഇതയറയും ഇടത് ഇതയറയും ഉണ്ടാത്താൻ ചുരുങ്ങും അപ്പൊ നാങ്ക ഇതയ വട്ടത്തെ നാങ്ക ഇതില പാത്തിരിക്കും ഇടയ ഇതയ വട്ടം വന്ന് മൂന്നു പടിമുറകളെ കൊണ്ടത് എന്ന് നാങ്ക சொல்றோம் ഇസിജി എന്ന ഒരു വിഷയം ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്നെ എന്ന നിങ്ങൾക്ക് തെരിയണം ഇതയം ചുരുങ്ങി തളർത്തുക്ക് നേഴ്സനും ഇതയത്തെ വന്ന് ഇതയത്തിന്റെ എന്താ നരമ്പ് തുടർവുകളെ എല്ലാം തുണ്ടിച്ചാലും ഇതയം വന്ന് ചുരുങ്ങി തളരും അതുക്കെ അതുക്കാണ് എന്താ കണത്താക്കം വന്ന് ഇതയത്തിന് ഇതയത്തിക്കുള്ളി അതുക്കാണ് നരമ്പ് തിരട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലിരുന്ന് കണത്താക്കമെങ്കിലും ഒരു ഉന്മയാ ഒരു ചിഹ്നം മിന്നോട്ടം മിന്നളുത്ത വേറുപാട് സാധനമാ നമ്മ കറണ്ട് എടുത്ത് സുഖം തന്നെ ഇലക്കി കറണ്ട് മാതിരി കൊണ്ട് താൻ അങ്ങേയും കുടിവെള്ള പോകുന്നു നരമ്പ് കണത്താക്കും ഇങ്ങനെ ഉടലെ നരമ്പുകൾ കൂടാ കണത്താക്കും കടത്തപ്പെടുന്നത് കൂടെ ഒരു മിന്നര സായന മാറ്റം അതിനാങ്ങ എന്താ ഈ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കലാം അപ്പൊ ഇഞ്ചെ ഒരു ഇതേ അറിയുക സുവറില് ഒരു മിന്ന അടുത്ത വേറുപാടുണ്ട് നടക്കും ഇത് ഇതേ തുടിപ്പില് ഇതേ വട്ടത്തില് ഇതേം തുടിക്കുള്ള അതുക്ക് ഒരു ഇതേ ഇതേത്തില് സുവറുകളില് വന്ന് ഒരു മിന്ന അടുത്ത വേറുപാട് ഏർപ്പെടുന്നു അന്ത മിന്ന അടുത്ത വേറുപാട്ട് നാങ്ങ വെളിയിലെ കടത്തികളെ വെച്ച് നാങ്ങ വരയിഭാക്കലാം എന്നുണ്ട് എന്ന കാരണം ഉണ്ടോ ഇതയത്തിന്റെ ചുവരില് നടക്കുന്ന എന്ത് മിന്ന അടുത്ത വേറുപാട് നിങ്ങളുടെ ഉടൽ വന്ന് ഒരു മിൻ കടത്തിയായിരിക്കണത്താല് നിങ്ങളുടെ ഉടലിന്റെ വെളിപ്പുറത്തേക്കും കടത്തിപ്പെടും അത് നാങ്ങ ഉടലിന്റെ വെളിപ്പുറത്തിലെ ചില കടത്തികളെ വെച്ച് നാങ്ങ അത് വരയിഭാക്കി എടുക്കലാം അന്ത വരയിഭത്താൻ നാങ്ങ ഇ സി ജി എന്ന് ചൊല്ലും എലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം മിൻ ഇതയെ വരയി മാറ്റങ്ങളെ നാങ്ങ വെളിയില വെളിയില കടത്തികളെ വെച്ച് അത് വരയിഭാക്കി എടുക്കലാം അന്ത വരയിഭത്താൻ നാങ്ങ ഇ സി ജി എന്ന് ചൊല്ലുവോ മിൻ ഇതയെ വരൈഹു എന്ന് ചൊല്ലുവോ അപ്പ ഇത് എടുക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ വന്ന് എലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാം എന്ന് ചൊല്ലുവോം മിൻ ഇതയെ വരയി എന്ന് ചൊല്ലുവോം അതൊക്കെ അതേ എളുത്ത് താൻ വരും ഇ സി ജി എന്നാ ചൊല്ലുവ അപ്പൊ അതിൽ കിടക്കുന്ന വരൈഹ വന്ന് നാങ്ങ എലക്ട്രോ കാർഡിയോ ഗ്രാഫ് എന്ന് ചൊല്ലുവോ മിൻ ഇതയെ വരൈഹു എന്ന് ചൊല്ലുവോ അപ്പൊ 
இது என்னத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வருது என்றால் எங்களோட இதய தசைனார்கள் படலத்தில் ஏற்படுற அழுத்த மாற்றத்துக்கு மின் அழுத்த மாற்றத்துக்கு ஏற்பதான் இந்த வரைவு வரையப்படுது அப்ப இதுல நீங்க அதை பார்க்கலாம் இப்ப அடுத்த ஸ்லைட்ல நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப இந்த வரைவு என்னென்னது குறிக்குது அண்டு இப்ப இதுல நீங்க பாருங்க இந்த இங்க இருக்கிற வரைவு வந்து இந்த சின்னதா தெரிகிறது பெஸ்ட்டுக்கு பி வேவ் வந்து சொல்லுவோம் பி என்று குறிச்சு காட்டுவாங்க அத இது வந்து எங்களோட சோனை அறை சுருக்கத்தை காட்டுது இதய வட்டத்துல தானே இதெல்லாம் நடக்க போகுது இப்ப இதய வட்டத்துல சோனை அறை சுருக்கத்தை இது காட்டும் ஒரு சின்ன பீக்கா இருக்கும் இது சின்னொரு பீக் அப்ப இதை பி வேவ் என்று சொல்லுவோம் இதை நீங்க பார்த்தாலும் தெரியும் இந்த சிவபால மார்க் பண்ணி காட்டுவா அங்க சோனை அறை சுருங்கக்குள்ளதான் இந்த மாற்றம் நடக்கும் அது போல இதய அறை சுருங்கக்குள்ள இந்த பெரிய ஒரு பீ கொண்டு வரும் இத வந்து இது வந்து என்னத்தை குறிக்குது என்றால் எங்களோட சோ இதய அறைகள் சுருங்கிறது குறிக்குது இது வந்து எங்களோட சோனை இருப்ப உங்களோட வரைப்புல வந்து இசிஜில வந்து உங்களுக்கு இதுதான் கட்டாயம் தெரியணும் இது ஒவ்வொன்றும் என்னத்தை குறிக்குது அண்டு இப்ப இந்த இஞ்சரிக்கிறது வந்து சோனை அறை இந்த மோஸ்ட் பாயிண்டர் விளங்குது தானே பிள்ளையல் இதுல வந்து இத வந்து நாங்க இது என்னத்தை குறிக்குது என்றால் இசிஜியில இது எங்களோட சோனை அறை சுருக்கத்தை குறிக்குது இதய வட்டத்துல அது மாதிரி இது வந்து எங்களோட இதய அறை சுருக்கத்தை குறிக்குது இந்த அறிகிற பி அடுத்தது அது அதை தொடர்ந்து வாரது வந்து இது சோனை இறை இதய அறை தளர்வு இதை டி என்று குறிச்சிருக்காங்க இது சோனை இதய அறை தளர்வை குறிக்குது இப்ப இதைத்தானே உங்களுக்கு பரிச்சையில கேட்பாங்க இப்ப இது ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன குறிக்குது என்கிறது தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அப்ப இது வந்து உங்களுக்கு சோனை அறை சுருக்கத்தை குறிக்குது இந்த பெரிசு அறிக்கிறது வந்து இது இதய அறை சுருக்கத்தை குறிக்குது அது போல இது சோனை இதய அறை தளர்வை குறிக்குது அப்ப இது சாதாரணமா எல்லாருக்கும் வரும் அப்ப இந்த இப்ப யாருக்காவது ஒரு இதயத்துல பிரச்சனைகள் இருந்தால் ஒரு ஆளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இருந்தால் அல்லது ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் இந்த வரைவுல மாற்றங்கள் இருக்கு அந்த மாற்றங்களை வைத்தியர்கள் கண்டுபிடிப்பாங்க என்ன மாற்றம் இருக்கு அந்த இப்ப இந்த இசிஜி எடுத்து பார்த்துட்டு அப்ப இதுல பீக்கில ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது சேஞ்ச் இருக்குது அண்டா அப்ப அவருக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கேன் கண்டுபிடிப்பாங்க இல்ல நோமலா இருக்கும் அந்த கிராஃப் வந்து அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஹார்ட்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்ற முடிவுக்கு வருவாங்க அப்ப இது ஒரு மருத்துவ ரீதியா இதை எடுக்காங்க இதுல நீங்க பாக்கலாம் இதுல காட்டிருக்காங்க இப்ப பி வந்து இந்த பிங்கிறது வந்து சோனை அறை சுருக்கத்தை காட்டுது அது மாதிரி கியூஆர்எஸ் வந்து இதய அறை சுருக்கத்தை காட்டுது டி என்று குறிச்சிருக்கிற இந்த அலை வந்து சோனை இதய அறை தளர்வை காட்டுதுங்கிற தெரியும் இதுல நாங்க பார்ப்போம் எப்படி அஹ் இசிஜி எடுக்காங்கிறத பார்ப்போம் இப்ப இசிஜி வந்து நாங்க இதயத்துல இருந்து எடுக்கிறோம் இல்ல எங்களோட உடல் பகுதிகளில் இருந்தான் நாங்க எடுக்கும் உடல்ல சில முக்கியமான பாயிண்ட்டுகள் வச்சிருப்பாங்க அந்த பாயிண்ட்டுகள்ல கடத்திகளை வச்சு மின் கடத்திகளை வச்சு தான் இந்த வரைவை எடுக்கா எங்களோட உடல் கூட ஒரு மின் கடத்தி அதெல்லாம் இதயத்துல ஏற்படுற மின் அழுத்த மாற்றங்களை எங்களோட உடல் வந்து கடத்துது வழியில அப்ப கடத்துறதால எங்களோட உடல் வழிப்பக்கத்துல அந்த கடத்திகளை வச்சு இந்த அந்த மின் அழுத்த மாற்றங்களை வரைவா பெறலாம் ஒரு கிராஃபா பெறலாம் இந்த கிராஃபை தான் நாங்க இசிஜி என்று சொல்றோம் அதை எப்படி எடுக்காங்கிறத பாருங்க இப்ப சில இடங்கள்ல கடத்திகளை பொறுத்துறாங்க இப்ப இது பெரும்பாலும் சில ஆக்களுக்கு நேரடியா கண்டுறிப்பீங்க ऑलरेडी लगाना है 
இதிலிருந்து இந்த இந்த கடைத்தியல் மூலமா நாங்க இத ஒரு வரைபா பெறலாம் பாக்கலாம் ஒவ்வொரு பகுதியும் என்னென்னத்தை குறிக்குது என்கிறத நாங்க பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் வந்து இதய ஒலி என்று நாங்க சொல்றோம் இதய ஒலி என்றால் இதயம் துடிக்கக்குள்ள ஒரு சத்தம் கேட்கும் ரெண்டு சத்தங்களை அங்க கேட்கலாம் அதுல உண்டு லப் டப் என்று ரெண்டு சத்தங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க லப் டப் குறிப்பாங்க இந்த சத்தம் எப்படி வருது என்றால் எங்கட இதயம் துடிக்கக்குள்ள இதயம் சுருங்கி விரியக்குள்ள எங்களோட வாழ்வுகள் திறந்து மூடும் அப்படின்னு சொன்னோம் நாங்க அதுல முக்கூர் வாழ்வு இருகூர் வாழ்வு இதுவும் திறந்து மூடும் அது போல அரைமதி வாழ்வுகளும் திறந்து மூடும் அப்படி இந்த வாழ்வுகள் திறந்து மூடக்குள்ளதான் இந்த சத்தம் வருகிறது இந்த சத்தத்தையும் நாங்க ஓரளவு எங்களோட வெளியில இருந்தே நாங்க உணரலாம் இதுக்காண்டி அந்த உடல் ஒலி பெருக்கி காட்டி அந்த உபகரணத்தை பயன்படுத்தலாம் இப்ப இந்த ஸ்டெதஸ்கோப் என்று சொல்றேன் தானே அது இந்த இதய ஒலிய ஸ்டெதஸ்கோப் வச்சு அஹ் இதய ஒலிய நாங்க வெளியில இருந்து உணரலாம் வைத்தியர்கள் இதை பார்ப்பாங்க இதய ஒலிய நாங்களும் சாதாரணமா எங்கட காத வச்சால் ஒரு ஆள் நெஞ்சில காத வச்சா ஓரளவுக்கு எங்களுக்கும் அது விளங்கும் நாங்க கடுமையா வேலை செஞ்சு போட்டு ஆஹ் அல்லது ஓடி போட்டு அல்லது பயந்து போட்டு வார டைம்ல இந்த இதய ஒலி கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கும் ஆஹ் இதை நாங்க ஓரளவுக்கு வெளியிலே உணரக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அப்ப இதய ஒலிங்கிறது எப்படி ஏற்படுது என்றால் இந்த லெப்ட் அப் அண்ட் ஒலி சத்தம் எப்படி ஏற்படுது என்றால் எங்களோட இதயத்தில் இருக்கிற வாழ்வுகள் திறந்து மூடுறதாலதான் இந்த சத்தம் ஏற்படுது அப்ப அதைத்தான் அங்க இந்த உடல் ஒலிபெருக்கி காட்டி மூலமா நாங்க பரிசோதிக்கும் அப்ப இதுல லப்ட் அப் அண்ட் ரெண்டு ஒலிகள் கேட்குது இதுல லப் என்றது ஒரு நீண்ட ஒலி அப்ப இது வந்து இருகூர் வாழ்வு முக்கூர் வாழ்வு இந்த ரெண்டும் திறந்து மூடுறதால ஏற்படுற சத்தம் அது மாதிரி இந்த டப் என்ற ஒலி வந்து ஒரு சின்ன ஒலியா இருக்கும் ஒரு குறுகிய நேரத்துக்குள்ள வர ஒலியா இருக்கும் அது வந்து எங்களோட இதய அறைகள் தளரக்குள்ள இந்த அரைமதி வாழ்வுகள் மூடிக்கொள்ளும் இந்த அரைமதி வாழ்வுகள் திறந்து மூடுறதால வார சத்தமா இருக்கும் அப்ப இந்த வாழ்வுகள் இதய ஒலி எதால ஏற்படுது என்றால் இதய ஒலி லப்ட் அப் அண்ட் ரெண்டு சத்தம் கேட்கும் அதுல லப் அண்ட் சத்தம் ஒரு நீண்டு ஒலிக்கிற சத்தம் ஒரு கூட நேரத்துக்கு கேட்கிற மாதிரி அப்ப அது வந்து ஆஹ் இருகூர் வாழ்வு முக்கூர் வாழ்வு மூடுறதால ஆஹ் உருவாகிற சத்தம் அது டப் அண்ட் ஒரு குறுகின ஒலி இருக்குது அது வந்து அரைமதி வாழ்வுகள் திறந்து மூடுறதால வார சத்தம் தெரியும் அடுத்த விஷயம் தான் குருதி அமுக்கம் என்கிறது குருதி அமுக்கம் என்றால் இப்ப நாங்க சொன்னோம் தானே இப்ப இதயம் வந்து சுருங்கக்குள்ள ஒரு போஸா ஒரு விசையோட குருதியை தள்ளுது அப்ப அது ஒரு கூடிய அமுக்கத்தோட அந்த குருதிய தள்ளுது அப்ப குருதி எங்களோட குருதி குழாய்களுக்குள்ள இந்த அமுக்கம் இருக்கு அப்ப அந்த அமுக்கம் இருக்கிறதாலாம் குருதி ஓடுது இந்த அமுக்கத்தை தான் இதயத்தால கொடுக்கப்படுற இந்த அமுக்கத்தை தான் நாங்க குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லுவோம் இப்ப இதயம் சுருங்கி தளர்றதால வர இந்த குருதியில ஏற்படுற அமுக்கம் குருதி அமுக்கம் இந்த குருதி முழுவதும் எங்களோட உடல்ல இருக்கிற குருதி ஃபுல்லா இருக்கும் எங்களோட உடல்ல எல்லா பகுதியிலையும் இந்த அமுக்கத்தை நாங்க ஓரளவு பார்க்கலாம் இதயத்துக்கு அண்மையா இருக்கிற பெரும்பாலும் இந்த கையில தான் இந்த 
இந்த ப்ரெஷர் பாக்குறேன் சொல்லுவோம் ப்ரெஷர் அண்டு சொல்ற இதுதான் பிளட் ப்ரெஷர் பிபி அண்டு சொல்லுவோம் அப்ப குருதி அமுக்கம் என்று சொல்றது இதயம் சுருங்கி தளர்றதால ஏற்படுற ஒரு அமுக்கம் அது குருதியில ஏற்படுற அமுக்கம் அப்ப குருதி குழாய்கள்ல சுவர்ல ஏற்படுற அமுக்கத்தை தான் நாங்க குருதி அமுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஆஹ் குருதி அமுக்கம் வந்து ரெண்டு நிலைகள்ல இருக்கு இப்ப இதயம் சுருங்கக்குள்ள ஒரு அமுக்கம் இருக்கும் அடுத்தது இதயம் தளரக்குள்ள ஒரு அமுக்கம் இருக்கும் சுருங்கக்குள்ள குருதியில இருக்கிற அமுக்கத்தை நாங்க சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கொஞ்சம் கூடு நபருமான மாதிரி இருக்கு சுருங்கக்குள்ள கொஞ்சம் கூடத்தான் அமுக்கம் இருக்கும் பிறகு இதயம் தளரக்குள்ள ஒரு அமுக்கம் இருக்கும் அத தளர்வு குருதி அமுக்கம் அது ஒரு கொஞ்சம் குறைஞ்ச வருமானம் இருக்கும் பெரும்பாலும் ஒரு சுகதேகி ஒரு ஆள்ல சாதாரணமா வளர்ந்த ஒரு சுகதேகியில நூத்தி இருபது எண்பது என்று குறிப்போம் அப்ப அதுல என்னன்னா சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் நூத்தி இருபது மில்லி மீட்டர் இரசமா இருக்கும் அது போல தளர்வு குருதி அமுக்கம் எண்பது மில்லி லீட்டர் இரசமா இருக்கும் அத வந்து இஸ்பிக்மோ மனோமீட்டர் குருதி அமுக்க மாணி என்று சொல்லி ஒரு உபகரணத்தால் அழப்போம் எங்களை பழமையாக தெரியும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இந்த கையில் இப்படி சுற்றி போட்டு அதில் ப்ரெஷர் பார்க்குற என்று சொல்லி பார்ப்பாங்க அப்போ இது அது தான் நாங்கள் குருதி அமுக்க மாணி என்று சொல்லுவோம் இப்போ இந்த இதில் வந்து இதயம் சுருங்கக்குள்ள இருக்கிற அமுக்கத்தை வந்து நாங்கள் சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லுவோம் இது சாதாரணமாக சுகதேகியில் நூற்றி இருபது மில்லி மீட்டர் இலசமாக இருக்கும் அடுத்தது தளர்வுக்குள்ள உள்ள அமுக்கம் வந்து தளர்வு குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லுவோம் அது அநேகமா ஒரு சுகதேகியில வந்து பெரும்பாலும் சராசரியா ஒரு எண்பது மில்லி மீட்டர் இரசமா இருக்கும் அவர் ஓய்வா இருக்கக்குள்ள வேலை செஞ்சு அல்லது டென்ஷனா இருக்கக்குள்ள சில நேரம் கூட இருக்கும் சாதாரணமா நோமலா இருக்கக்குள்ள ஒரு சுகதேகி ஒரு ஆள்ல நூத்தி இருபது எண்பது என்று இருக்கும் ஆனா இந்த பெருமானம் ஒரு நோயாளிகளில் கூட இல்லாம் இப்ப அவங்களுக்கு வந்து நூத்தி இருபதை விட கூட இருக்கு இப்ப எண்பது இந்த பெருமானத்தை விட கூட இருந்தால் அதை வந்து நாங்க உயர் குருதி அமுக்கம் சொல்லுவோம் அவளுக்கு ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் வந்து கூட ஹை ப்ரெஷர் என்று சொல்லுவார் அல்லது இதை விட குறைய இருக்கிறதும் இருக்கு அது சில நேரம் குருதி அமைக்கும் குறைவாகவும் இருக்கும் சில ஆக்கள்ல அப்ப இப்படி இந்த சாதாரணமா ஒரு ஆள்ல சாதாரணமான ஒரு ஆள்ல நூத்தி இருபது எண்பது என்று நாங்க சொல்லுவோம் பிளட் ப்ரெஷர் குருதி அமுக்கம் வந்து நூத்தி இருபது எண்பது என்று குறிப்போம் அதுல நூத்தி இருபது சுருங்கல் குருதி அமுக்கத்தை குறிக்கும் எண்பதுங்கிறது தளர்வு குருதி அமுக்கத்தை குறிக்கும் சுருங்கல் குருதி அமுக்கம்ங்கிறது இதயம் சுருங்கக்குள்ள இருக்கிற குருதி அமுக்கம் தளர்வு குருதி அமுக்கம்ங்கிறது இதயம் தளரக்குள்ள இருக்கிற குருதி அமுக்கம் அப்ப குருதி அமுக்கம் என்றால் என்னென்றால் குருதி குழாய்களுக்குள்ள இருக்கிற குருதியால அதுல சுவர்ல ஏற்படுத்தப்படுற அமுக்கம் தான் குருதி அமுக்கம் அப்படின்னு அங்க சொல்றோம் அது இதயத்துக்கு அண்மையா உள்ள பகுதிகளில் ஸ்பிக்மோ மனோமீட்டர் இந்த குருதி அமுக்க மானிய பாவிச்சு நாங்க அளந்து கொள்ளலாம் இதுல வந்து நீங்க ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இதய ஒலிகள் என்று சொன்னோம் அப்ப இதுல வால்வுகள் இதயத்தில் இருக்கிற வால்வுகள் திறந்து மூடுறதால தான் இந்த இதய ஒலிகள் உருவாகுது என்று சொன்னோம் இப்ப இதுல நீங்க இந்த வால்வுகள் தொழிற்பாட்டை பார்க்கலாம் இப்ப இதயத்துல சுவர் தான் இது இதுல இந்த நாடி நாளங்கள் இருக்கு இது வந்து முடியுறு நாடியும் முடியுறு நாளம் இதயத்துக்கு குருதியை கொடுக்குற நாடி நாளங்கள் இதுல நீங்க பாக்குறதுதான் இந்த முக்கூர் வாழ்வு இருகூர் வாழ்வு இந்த ரெண்டு வாழ்வையும் நீங்க இதுல பார்க்கலாம் இது திறந்து மூடுறத்தை நீங்க இதுல பார்க்கலாம் இப்ப இந்த இருகூர் வாழ்வும் முக்கூர் வாழ்வும் திறந்து மூடுறதால தான் எங்களுக்கு இந்த லெப் என்ற சத்தம் கேட்குது இது வந்து அரைமதி வாழ்வுகள் இதுல இந்த வாழ்வுகளை நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப அரைமதி வாழ்வுகளையும் பார்க்கலாம் முக்கூர் வாழ்வு இருகூர் வாழ்வு இப்ப இதுகளையும் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த வாழ்வுகள் திறந்து மூடுறத்தால தான் எங்களுக்கு இது மாறி மாறி தான் திறந்து மூடு இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இப்ப நாங்க நுணநீர் தொகுதிக்கு வருவோம் நுணநீர் தொகுதி என்றது என்ன என்று தெரியறதுக்கு முதல் எங்களுக்கு இளைய பாய்மம் என்றால் என்னென்று தெரியும் இளைய பாய்பொருள் என்றது என்று தெரியும் இதில் பாருங்க இது 
எங்கட உடல்ல இருக்கிற இந்த குருதி மயிர் குழாய் பகுதிய காட்டுது குருதி மயிர் குழாய் பகுதி தான் இது அப்ப இந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது வந்து நாடி இந்த வந்து இது நாளம் இதுல இருந்து வாரது வந்து புன்னாடி இது இங்க இருந்து இங்க பாருங்க இது நாடி நாடியில இருந்து வாரது புன்னாடி புன்னாடிகள் கிளைகளா பிரிஞ்சுதான் இந்த குருதி மயிர் குழாய்களை தோற்றுவிக்கு இந்த குருதி மயிர் குழாய் பகுதியில கலங்கள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த கலங்கள்ல பதார்த்த பரிமாற்றம் நடக்க போகுது இந்த இடத்துல இப்ப இந்த குருதி மயிர் குழாய்கள் கலங்களுக்கு இடையில இருக்கும் இப்ப இந்த கலங்களையும் நீங்க இதுல பார்க்கலாம் இப்ப என்ன நடக்க போகுது என்றால் இந்த குருதி மயிர் குழாய்களுக்குள்ள குருதி இருக்குது இந்த குருதியில இருந்து பதார்த்தங்கள் இந்த கலங்களுக்கு இடையில பரவ போகுது இப்ப கலங்களுக்கு பதார்த்தங்கள் தேவை கலங்களுக்கு பதார்த்தங்களை யாரு கொண்டு போறேன்டா குருதி தான் கொண்டு போகுது இப்ப ஏற்கனவே நாங்க சொன்னோம் தானே இப்ப சுவாச பயில இருந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறீங்க ஆக்சிஜனை இப்ப கலங்களுக்கு கொடுக்கணும் எங்க இருந்து கொடுக்குற குருதிக்குள்ள தான் இருக்கு இப்ப ஆக்சிஜன் இப்ப அது இங்க இந்த பகுதிகளுக்கு கொடுக்கணும் அது மாதிரி சமிபாட்டு தொகுதியில இருந்து சமிபாட்டு அடைஞ்ச உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டு குருதி உடல் எல்லா பகுதிகளுக்கும் போகும் அப்படி போகக்குள்ள இப்ப இந்த இந்த குருதிக்குள்ளதான் அந்த சமிபாடு அடைஞ்ச உணவுகள் இருக்கும் அது இந்த கலங்களுக்கு குடுபடணும் அப்ப இங்க இப்படி குடுபடுறத தான் நாங்க பதார்த்த பரிமாற்றம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப இந்த குருதி மயிர் குழாய்களுக்குள்ள இருந்து பதார்த்தங்கள் இந்த கலங்களுக்கு இடையில பரவும் குருதி மயிர் துளை குழாய்கள்ல இருந்து குருதி இந்த கலங்களுக்குள்ள பர குருதியில இருக்கிற சில பதார்த்தங்கள் இந்த கலங்களுக்குள்ள பரவும் எது எந்த பதார்த்தங்கள் பரவும் என்றால் குருதியில இருக்கிற செங்குளியங்கள் போகாது குருதியில இருந்து செங்குளியங்கள் கலங்களுக்கு இடையில போறல்ல அதுபோல குருதியில இருக்கிற சில புரதங்களும் இந்த கலங்களுக்கு இடையில போறல்ல அது குருதிக்குள்ள தான் இருக்கு இதை தவிர குருதியில இருக்கிற ஏனைய பதார்த்தங்கள் பெரும்பாலும் குருதியில இருக்கிற சமிவாடடைஞ்ச உணவு கூறுகள் நீர் அது போல வெண்குடியங்கள் கூட இந்த குருதி மயிர் குழாய் குழாய் சுவரு கூடாக இந்த கலங்களுக்குள்ள பழகி வந்துடும் அப்ப இதுல வந்து குருதியில இருக்கிற குருதி திரவ வளையத்தில் இருக்கிற பெரும்பகுதி இதுக்குள்ள பரவும் அது மாதிரி வெண்குடியங்கள் இதுக்குள்ள பரவும் குருதி மயிர் குழாய்களுக்குள்ள இருந்து கலங்களுக்கு இடையில பரவும் அது போல சமிவாடடைஞ்ச உணவுகள் அயன்கள் வாயுக்கள் இப்படி நிறைய பதார்த்தங்கள் இதுக்குள்ள பரவும் இப்படி பரவி வார இந்த பதார்த்தங்களை நாங்க இளைய பாயமம் என்று சொல்ற இளைய பாயம் என்று சொல்றோம் இதுதான் இளைய பாயம் என்று எதை சொல்றோம் என்றால் குருதியில இருந்து கலங்களுக்கு இடையில பரவுற அந்த பதார்த்தங்களை எல்லாம் நாங்க குருதியில பகுதி வரும் இளைய பாயம்ங்கிறது ஒரு குருதியில பகுதி அது தனிய பதார்த்தங்கள் மட்டும் இல்லை வெண்குடியங்கள் கூட இருக்கும் அதுக்குள்ள அப்ப குருதியில இருந்து கலங்களுக்கு இடையில குருதி மயிர் குழாய் பகுதியில குருதியில இருந்து கலங்களுக்குள்ள பரவுற குருதிட பகுதியைத்தான் நாங்க இளைய பாயம் என்று சொல்லுவோம் இளை அல்லது இளைய பாய் பொருள் என்று சொல்றோம் இந்த இளைய பாய் பொருளுக்கு கூடாதத்தான் அந்த கலங்களுக்கு பதார்த்தங்கள் பரிமாறப்படுது பிறகு அப்ப இதுல நாங்க சொன்னோம் செங்குடியங்கள் போகாது ஒரு நாள் கலங்களுக்கு இந்த இதுக்குள்ள இருந்து குருதி குழாய்களுக்குள்ள இருந்து குருதி மயிர் குழாய்களுக்குள்ள இருந்து செங்குளியங்கள் போகாது அது மாதிரி சில புரதங்களும் குருதியில இருக்கிற சில புரதங்களும் அதுக்குள்ள போகாது ஆனா ஏனைய பதார்த்தங்கள் அதுக்குள்ள போகும் பொன்குளியங்களும் அதுக்குள்ள போகலாம் இப்ப இந்த போன பதார்த்தத்தை நாங்க இளைய பாய் பொருள் என்று சொல்றோம் இந்த இளைய பாய் பொருள் பதார்த்த பரிமாற்றம் நடந்ததுக்கு பிறகு இளைய பாய் பொருள்ல ஒரு பகுதி திரும்ப குருதி மயிர் குழாய்களுக்குள்ள வந்துடும் ஆனா ஒரு பகுதி அப்படி குருதி மயிர் குழாய்களுக்குள்ள வராமலுக்கு இந்த கலங்களுக்கு இடையில இருக்கும் அதை இப்ப திரும்ப குருதிக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதை சேர்க்கறதுக்காண்டி இப்ப எங்க என்ன பிரச்சனை என்றால் குருதி மயிர் குழாய்கள்ல இருந்து வடிஞ்சு வந்த இளைய பாயம் அதுல ஒரு பகுதி திரும்ப குருதி மயிர் குழாய்களுக்குள்ள போய்த்திரும் போனாலும் ஒரு பகுதி போகாமலுக்கு இருக்கும் அந்த மிச்சமா இருக்கிற இந்த இளைய பாய் பொருளை திரும்ப குருதிக்குள்ள சேர்க்கிறதுக்காக இருக்கிற தொகுதியைத்தான் நாங்க நிணநீர் தொகுதி என்று சொல்றோம் இதுல இந்த பச்சை நிறமா காட்டுப்பட்டிருக்கிற பகுதிகள் வந்து நிணநீர் காண்கள் என்று சொல்றோம் இந்த நிணநீர் காண்கள் என்னது கிரிக்க என்றால் இந்த மேலதிக இளைய பாயத்தை திரும்ப குருதிக்குள்ள கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்காக இருக்கிற விசேஷமான கலங்கள் கலங்கள் குழாய்கள் அதுகளை தான் நாங்க நிணநீர் காண்கள் நிணநீர் சிறுகான்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நிணநீர் சிறுகான்கள் தொடர்பா இருக்கிற இந்த தொகுதியை தான் நாங்க இப்ப நிணநீர் தொகுதினு சொல்றோம் இப்ப இந்த மேலதிகமான இளைய பாயம் இந்த நிணநீர் சிறுகான்களுக்குள்ள போகும் என்று சொன்னோம் அப்படி போனிச்சு என்றா அதுக்கு பேரு தான் நிணநீர் 
நிணநீர் என்கிறது உண்மை இளைய பாயம்தான் இளைய பாய் பொருள் நிணநீர் காண்களுக்குள்ள பெய்த்தண்டா அதுக்கு பேரு வந்து நிணநீர் இப்ப இந்த நிணநீர் திரும்ப குருதிக்கு போய் சேரணும் இப்ப இத இதுல நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப இது எப்படி குருதிக்குள்ள போய் சேரும் என்றால் உடல் இளையங்கள்ல இருந்து இந்த நுணநீர் சிறு குழாய்கள் எல்லாம் நுணநீர் நுணநீர் சிறுகான்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பெரிய நுணநீர் குழாய்களை உருவாக்கி இந்த நுணநீர் குழாய்கள் போய் அஹ் எங்களோட நாளங்களுக்குள்ள போய் திரும்ப திறக்கும் நாளங்களுக்குள்ள திறந்து சென்றால் அது அப்படியே இதயத்துக்கு போய் திரும்ப குருதி இப்ப குருதிக்குள்ள திரும்ப போய் அது சேர்ந்துடும் நுணநீர்ங்கிறது இதய அந்த குருதிக்குள்ள திரும்ப போய் சேர்ந்துடும் ஆனா அது எப்படி போய் சேருது என்றால் மேலதிகமான இளைய பாயத்தை தான் நாங்க நுணநீர் என்று சொல்றோம் அந்த நுணநீர் விசேடமான குழாய்கள் மூலமா எங்களோட குருதிக்குள்ள போய் சேருது இந்த கலன் தொகுதியை தான் இந்த விசேடமான ஒரு குழாய் தொகுதி இருக்கு என்று சொன்னதானே இந்த தொகுதியை தான் நாம நுணநீர் தொகுதி என்று சொல்றோம் அது குருதி சுட்டோட தொகுதியோட தொடர்பான ஒரு தொகுதி தான் ஆனா ஒரு விசேடமான ஒரு தொகுதியா இருக்கு அப்ப இந்த நுணநீர் தொகுதியில மூன்று முக்கியமான பகுதிகளை நாங்க பார்க்கலாம் உண்டு அதுல நுணநீர் குழாய்கள் இருக்கும் அது நாங்க இப்ப சொன்னதுதான் அடுத்தது பாட்கலன்கள் அந்த ஒரு பகுதி இருக்கு பாட்கலன்கள்ங்கிறது நீங்க சமீபாட்டு தொகுதியில படிச்சிருக்கலாம் சமீபாட்டு தொகுதியில அந்த சடைமுளைகளுக்குள்ள குருதி மயிர் குழாய்களும் இருக்கும் பாட்கலன்களும் இருக்கும் அண்டு நாங்க படிச்சிருக்கோம் இந்த பாட்கலன்களுக்குள்ளதான் இழிப்பட்டு சமீபாடடைஞ்ச விளைவுகள் உறிஞ்சுப்படும் ஏனைய பகுதிகள் குருதி மயிர் குழாய்களுக்குள்ள உறிஞ்சுப்பட்டாலும் பாட்கலங்களுக்குள்ளாலதான் எங்களோட இழிப்பட்டு சமீபாடடைஞ்ச விளைவுகள் உறிஞ்சுப்படும் அதுவும் நுணநீர் தொகுதியோட தொடர்பான ஒரு பகுதி அது மாதிரி நுணநீர் கணுக்களும் இருக்கு இதைத்தான் நாங்க நுணநீர் கணுக்கள் எங்களோட சில உடல்ல சில பகுதிகள்ல இந்த இருக்கு அப்ப நுணநீர் பாயிறதுக்கு இதய மாதிரி ஒரு உறுப்பு ஒன்று அங்க இல்ல நுணநீர் தொகுதிக்கு இதய மாதிரி ஒரு உறுப்பு இல்ல அப்ப அங்க நுணநீர் அதுக்குள்ளால ஓடுறதுக்கு தேவையான விசைய அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தசைகள் தான் தசைகள்ல ஏற்படுற உதைப்பு காரணமா தான் அந்த நுணநீர் வந்து எங்களோட குருதிக்குள்ள வந்து சேருது நுணநீர் குழாய்களுக்குள்ளால ஓடி கடைசா குருதிக்கு வந்து சேரும் அப்ப இதுல உடல்ல முழுக்க இந்த நுணநீர் சிறு குழாய்கள் இருக்கும் அதெல்லாம் சேர்ந்து ரெண்டு பெரிய நுணநீர் குழாய்களை உருவாக்கும் அந்த ரெண்டு மந்த உண்டு நெஞ்சரை காணன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது வலது நுணநீர் காணன்னு சொல்லுவோம் அப்ப இதுல இந்த இடது பக்கம் இருக்கிற ப நுணநீர் குழாய்கள் எல்லாம் சேர்ந்து கடைசா நெஞ்சரை காணன் ஒரு பெரிய ஒரு நுணநீர் குழாயை உருவாக்கும் அது மாதிரி வலது பக்கம் இருக்கிற நுணநீர் குழாய்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வலது நுணநீர் கான் என்ற ஒரு பெரிய குழாயை உருவாக்கும் இந்த ரெண்டு குழாய்களும் போய் கடைசா எங்களோட கார என்பு கீழ் நாளங்களுக்குள்ள திறக்கும் எங்களோட கழுத்து கிட்ட இருக்கிற கார என்பு கீழ் நாளங்கள்ல திறக்கும் அப்ப இதுல நீங்க பார்க்கலாம் இந்த படத்துல வந்து இப்ப இது பச்சையா காட்டி இருக்கிறதெல்லாம் நுணநீர் குழாய்கள் கடைசா இது ரெண்டு பெரிய நுணநீர் குழாய்களை உருவாக்குது அப்ப இதுல இட வலது பக்கமா இருக்கிறது வலது நுணநீர் கான் இடது பக்கமா இருக்கிறது இடது நெஞ்சரை கான் என்று சொல்லுவோம் இந்த நெஞ்சரை கான் போய் கடைசா எங்களோட கார என்பு எங்கட ஆஹ் இடது கார என்பு கீழ் நாளத்துல திறக்கும் அது போல வலது நுணநீர் கான் வந்து எங்களோட வலது கார என்பு கீழ் நாளத்துல திறக்கும் அப்ப இதுதான் எங்களோட நுணநீர் தொகுதி குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியோட தொடர்பான நோய்கள் அப்ப என்னென்ன நோய்கள் இருக்கு பிரதானமான சில நோய்களை நாங்க இதுல பார்க்கணும் இப்ப இதுல முதலாவது நோய் வந்து ஆத்ரஸ் கொலரோசிஸ் என்கிற நோய் இது என்ன நோய் என்றா எங்கட குருதி கலன்கள்ல குருதிய கொண்டு சொல்ற குருதி கலன்கள்ல லிப்போ புரோட்டீன் சொல்ற இலிப்போ புரதங்கள் படிகிறத்தால அல்லது கொலஸ்ட்ரோல் படிகிறத்தால வார ஒரு நோய் நிலைமையை தான் நாங்க ஆத்தரஸ் கொலரேஷியா என்று சொல்றோம் இப்ப இதுல இந்த கொலஸ்ட்ரோல் எங்க உற்பத்தி செய்யப்படுதுன்றா எங்கட ஈரல்ல உற்பத்தி செய்யப்படுது ஈரல்ல உற்பத்தி செய்யப்படுற ஒரு இழிப்புட்டு சேர்வையை தான் நாங்க கொலஸ்ட்ரோல் என்று சொல்றோம் அப்ப இதுல கொலஸ்ட்ரோல் வந்து எங்களோட உடலுக்கு தேவையானது இப்ப எங்களோட கலங்கள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க கலங்கள்ல படிக்கிறப்போம் இந்த முதலுரு மென்சவ் இருக்குது இப்ப முதலுரு மென்சவ் ஆக்குறதுக்கு கட்டாயம் கொலஸ்ட்ரோல் தேவை 
கலங்கள்ற உற்பத்திக்கு கலங்கள் கலங்கள் கலப்பிரிவு நடக்கிறதுக்கு கலங்கள்ற உற்பத்திக்கு வந்து தேவையான ஒரு சேர்வை தான் இலிப்புட்டு அப்ப உடலுக்கு தேவையான சேர்வை ஆனா இது எப்படியான சேர்வை என்றால் இந்த இலிப்புட்டு சேர்வை நீரில கரையாது நீரில கரையாத ஒரு இலிப்புட்டு சேர்வை அப்ப இது இது அப்ப குருதிக்குள்ளால கொண்டு போகணும் நீரில கரையாத சேர்வை தானே அப்ப இது குருதிக்குள்ளால கொண்டு போறதுக்காக இது புரதத்தோட சேர்ந்து லிப்போ புரதமா மாற்றப்படும் ஏற்கனவே கொலஸ்ட்ரோலுங்கிறது ஒரு இலிப்பட்டு அந்த இலிப்பட்டு என்ன செய்யுது இலிப்பட்டு நீர்ல கரையாது கொலஸ்ட்ரோல் வந்து நீர்ல கரையாது அப்ப அது அதை நீர்ல கரைஞ்சி கொண்டு போறது இப்ப குருதியில கொண்டு போகக்கூடிய மாதிரி அது மாத்துப்படுது எப்படி மாத்துப்படுது என்றால் அந்த இலிப்பட்டு புரதத்தோட சேர்ந்து கொலஸ்ட்ரோல் புரதத்தோட சேர்ந்து லிப்போ புரோட்டீன் இலிப்போ புரதமா மாற்றப்படும் இப்ப இலிப்புட்டும் புரதமும் சேர்ந்த ஒரு சேர்வை தான் லிப்போ புரோட்டீன் அல்லது இலிப்போ புரதம் என்று சொல்லுவோம் இந்த லிப்போ புரோட்டீன்ல லிப்போ புரதத்துல ரெண்டு வகையான லிப்போ புரதங்கள் இருக்கு லிப்போ புரோட்டீன் என்று சொல்றோம் லிப்போ புரதங்கள்ல ரெண்டு வகையான லிப்போ புரதங்கள் இருக்கு அதுல ஒன்ற நாங்க எல்டிஎல் என்று சொல்லுவோம் லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் குறைந்த அடர்த்தி உடைய இலிப்போ புரதம் இது உண்டு ரெண்டாவது எச்டிஎல் என்று சொல்லுவோம் இத வந்து ஹை டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் என்று சொல்றோம் அப்ப இது வந்து உயர்ந்த அடர்த்தி உடைய லிப்போ புரதம் இப்ப இப்படி ரெண்டு வகையான லிப்போ புரதங்கள் இருக்கு இதுல எந்த லிப்போ புரோட்டீன் நமக்கு ஓரளவு நல்ல மண்டா இந்த கூடிய அடர்த்தி உடைய உடைய எச்டிஎல் தான் எங்கள உடலுக்கு நல்ல இதைத்தான் நாங்க நல்ல கொலஸ்ட்ரோல் என்று சொல்றோம் இப்ப நீங்க சாதாரணமான ஆஹ் வளத்துல வந்து சாதாரண மாக்கள் கதைக்கக்குள்ள வந்து இப்படி கதைப்பாங்க நல்ல கொலஸ்ட்ரோல் அல்லது கூடாத கொலஸ்ட்ரோல் என்று கதைப்பா அவர் அவருக்கு நல்ல கொலஸ்ட்ரோல் கூட இருக்குது அல்லது கூடாத கொலஸ்ட்ரோல் கூட இருக்குதான் கொலஸ்ட்ரோல பாத்துட்டு வந்து இப்படி கதைப்பாங்க கூடாத கொலஸ்ட்ரோல் கூட இருக்குது இப்ப இதுல நாங்க எதை அந்த நல்ல கொலஸ்ட்ரோல் கூடாத கொலஸ்ட்ரோல் எதை சொல்றோம் இந்த எல்டிஎல் வந்து எச்டிஎல் வந்து எங்கள உடலுக்கு பிரச்சனை இல்லை அது ஒரு அதைத்தான் நாங்கள் நல்ல கொலஸ்ட்ரோல் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த எல்டிஎல தான் வந்து நாங்கள் கூடாத கொலஸ்ட்ரோல் என்று சொல்கிறோம் அப்போ என்னண்டா இந்த எல்டிஎல் இயல்பு என்னென்றால் அது இந்த குருதிக்குள்ளால போகக்குள்ள அப்போ குருதிக்குள்ளால தானே இந்த லிப்போ புரோட்டீன் வந்து கடத்துப்பட போகுது இப்படி போகக்குள்ள குருதிக்குழாய்கள்ற சுவரில் அது படியும் இந்த குருதிக்குழாய்கள்ற சுவரில் படியும் இது எது படியும் என்றால் இந்த எல்டிஎல் தான் படியும் குறைந்த அடர்த்தி உடைய லிப்போ புரதம் தான் எங்கட குருதி குழாய்கள் நாடிகள்ல நாளங்கள்ல எல்லாம் படியும் இப்படி படிஞ்சால் இது எல்டிஎல் தான் படிய போகுது இப்படி படிஞ்சா இப்படி படிகிறத தான் நாங்க ஆத்துறோம் என்று சொல்றோம் இப்ப இந்த குருதி குழாய்கள்ற சுவரில் இந்த எல்டிஎல் குறைந்த அடர்த்தி உடைய லிப்போ புரதம் படிகிறத்தான் நாங்க ஆத்ரோ என்று சொல்லுவோம் இதால வார நோய் நிலைமைய ஆத்ரோஸ் கொலரோசிஸ் என்று சொல்லுவோம் சரி அப்ப குருதி குழாய்கள்ல இந்த குறைந்த அடர்த்தியுடைய இலிப்போ புரதம் படிகிறத்தால வார நோய் நிலைமையத்தான் நாங்க ஆத்ரஸ் கொலரோசிஸ் என்று சொல்றோம் இப்ப இதுல நீங்க இந்த படத்தை கொஞ்சம் பாருங்க இப்ப இந்த ரெண்டு படம் இருக்குது இப்ப இதுல முதலாவது படத்தை பார்த்தீங்க என்றால் இந்த முதலாவது படத்தை நீங்க பாருங்க இதுல வந்து இந்த முதலாவது படத்துல இருக்கிறது இப்ப இது வந்து சாதாரணமான ஒரு நாடி அல்லது நாடு அப்ப இதுல வந்து இந்த சாதாரணமான ஒரு நாடியில கொலஸ்ட்ரோல் படியல இந்த கொலஸ்ட்ரோல் படியாமலே கிடைக்குது ஆனா இங்க பாத்தீங்க என்றால் இது கொலஸ்ட்ரோல் படிவு ஏற்பட்ட ஒரு நாடி இதுல கொலஸ்ட்ரோல் படிஞ்சிருக்கு இந்த படிஞ்சால் என்ன நடக்கும் ரெண்டு பாக்குறீங்க ஒரு ஆச்சலுங்க ஆப்பம் இது கொலஸ்ட்ரோல் படிஞ்சா என்ன நடக்கும் இதனால என்ன பாதிப்பு வரும் என்று நீங்க நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனை வரும் ஒரு ஆச்சலுங்க ஆப்பம் ஓரளவு குருதி ஓடக்கூடிய மாதிரி இருக்கு 
இங்க படிஞ்சதால இதுல உள்ளிடம் வந்து சின்னதாயிட்டு இந்த நாடிட குறுக்கு வட்டு பரப்பு சின்னதாயிட்டு இதுக்குள்ள குருதி போறது கஷ்டம் இப்ப சின்னொரு இடத்துக்குள்ளாலாம் குருதி போகணும் அப்ப இப்ப இந்த ஒரு பிரச்சனை உண்டு இங்க வரப்போகும் இப்ப இதத்தான் நாங்க ஆத்திரஸ் கொலரோசிஸ் என்று சொல்றோம் இதுதான் பிறகு எங்களோட உயர் குருதி அமுக்கத்துக்கெல்லாம் காரணமா இருக்கு வேற ஒரு பிரச்சனையில இது கொண்டு வர போகுது அப்ப இப்படி எங்களோட குருதி குழாய்கள் சுவரில கொலஸ்ட்ரோல் அதுலயும் எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் படிகிறத்தால உருவாகிற நோய் நிலைமையத்தான் நாங்க ஆத்திரஸ் கொலரோசிஸ் என்று சொல்றோம் இப்ப நாங்க அடுத்த நோய் நிலைமைய பார்க்கலாம் இதுல இந்த ஆத்திரஸ் குளோரோசிஸ் பாருங்க இந்த இது சாதாரணமான ஏனைய நாடிகள்ல கூட இந்த ஆத்திரஸ் குளோரோசிஸ் நிலைமை வரலாம் அதே நேரம் இதுல பாருங்க எங்களோட இதயத்துல ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதயத்துல இதயத்து இதய தசைகளுக்கு குருதிய கொடுக்குற சில நாடிகள் இருக்குது அதை நாங்க முடியுறு நாடி என்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நாளவும் இருக்குது இதய தசையில இருந்து திரும்ப குருதிய கொண்டு போற நாள் இந்த இந்த நாடிகளையும் நாளங்களையும் இதய தசைகளுக்கு குருதிய விநியோகிக்கிற நாடிகளையும் நாளங்களையும் நாங்க முடியுறு நாடி அல்லது முடியுறு நாளம் என்றும் சொல்லு இது இந்த வார நாடிகள் அப்ப இந்த இதுல நீங்க பார்க்கலாம் இந்த படத்துல பாருங்க பக்கத்துல இருக்கிற படத்துல இதுல வந்து இந்த சிவப்பா காட்டி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து முடியுறு நாடிகள் இது என்னத்து காண்டி இருக்கின்ற இது இந்த முடியுறு நாடிகள் எங்களோட தொகுதி பெருநாடியில இருந்து வார கிளைகள் தான் ஏனைய பகுதிகளுக்கு குருதியை கொண்டு போற மாதிரி இந்த இதயத்தில் இருக்கிற இதய தசைகளுக்கு குருதிய விநியோகிக்கிற நாடிகளும் நாளங்களும் தான் முடியுறு நாடிகள் அடுத்தது முடியுறு நாளம் என்று சொல்லுவோம் இந்த முடியுறு நாடிகள்லையும் சில நேரம் கொலஸ்ட்ரோல் போய் படிகிறான் அப்ப இந்த இப்படி படிஞ்சால் இந்த இதய தசைகளுக்கு வார குருதி அளவு குறைஞ்சிடும் சில நேரம் இந்த இதய தசைகளுக்கு வார குருதி அளவு மிச்சம் குறைஞ்சி போகக்குள்ள அந்த இதய தசையில ஒரு பகுதி அப்படியே தொழிற்படாமலுக்கு போகும் அந்த பகுதி செயலிழந்து போகும் அந்த நேரத்துல ஒரு நெஞ்சு வலி ஏற்படும் அதுதான் அங்க மாரடைப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப எங்க பிரச்சனை வரப்போதென்றால் மாரடைப்பு எப்படி ஏற்படுது என்று பாருங்க இப்ப இதுல எங்களோட இதய தசைகளுக்கு குருதிய கொண்டு வார இந்த முடியுறு நாடிகள்ல இந்த கொலஸ்ட்ரோல் போய் அடைக்கிறதாலதான் இந்த மாரடைப்பு என்ற நிலைமை வருது இதய தசைகள்ல ஒரு பகுதி அந்த இது இதய தசைகளுக்கு குருதி போகாட்டி இதய தசையில அந்த பகுதி வந்து செயலிழந்து போகும் செயலிழக்கக்குள்ளதான் மாரடைப்பு என்ற நிலைமை ஏற்படுது அது சில நேரம் ஆள மரணத்துக்கு கூட கொண்டு போய் சேர்க்கும் மரடைப்பு வந்து குலைஜாக்களும் இருக்கு சில நேரம் அது மரணத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்ப இந்த இதை நாங்க தவிர்க்கணும் என்றால் கொலஸ்ட்ரோல் எங்களோட உடலுக்கு வந்து தேவை கொலஸ்ட்ரோல் உடலுக்கு கட்டாயம் தேவை என்றால் எங்களோட கலங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுறதுக்கு கட்டாயம் கொலஸ்ட்ரோல் தேவை ஏன்னா இந்த கொலஸ்ட்ரோல்ல வந்து நாங்க சொன்ன ரெண்டு வகையான கொலஸ்ட்ரோல் இருக்கேன்னு தானே அப்ப இதுல எல்டிஎலும் இருக்கு ஹெச்டிஎலும் இருக்கு அப்ப நாங்க இதுல எது நல்லம் சொல்லுங்க இதுல இந்த இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வரக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால் வந்து எல்டிஎல் குறைந்த அடர்த்தியுடைய லிப்போ புரதங்கள் தான் இந்த எங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும் இந்த ஆத்திரஸ் கொலோரோசிஸ் என்கிற நிலைமையை கொண்டு வரும் அது போல அஞ்சைனா மாரடைப்பு என்ற நிலைமையை கொண்டு வரும் இப்ப இதை தடுக்கணும் என்று சொன்னா நாங்க இந்த கொலஸ்ட்ரோல் இருக்கிற உணவுகளை இந்த கொலஸ்ட்ரோல அதிகரிக்கக்கூடிய குறைந்த அடர்த்தியுடைய லிப்போ புரோட்டீன் எல்டிஎல உடல்ல அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய உணவுகளை நாங்க தவிர்க்கணும் அப்படியான சில உணவுகள் இருக்கு இப்ப சாதாரணமா ஆஹ் இதய நோய் உள்ளார்கள் இதை தவிர்க்க சொல்லுவாங்க சாதாரணமான ஆட்களும் இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்க தவிர்க்கணும் அப்ப இதுல எல்டிஎல அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய இந்த நாங்க சொல்றோம் தானே கூடாத கொலஸ்ட்ரோல் என்று சொல்றேன் அப்ப இந்த எல்டிஎல அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய ஆஹ் உணவுகள் சிலது இருக்கு இப்ப நாங்க சாதாரணமா பாவிக்கிற மாட்டுறச்சி ஆட்டுறச்சி அடுத்தது இறால் கணவாய் ஈரல் முட்டை அப்படி அடுத்தது ஆடை முழு ஆடை பால் என்று சொல்றோம் ஆடை நீக்கப்பட்ட பாலும் இருக்குது அந்த கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பாலுன்னு சொல்றோம் அந்த பால் பிரச்சனை இல்லை ஆனா முழு ஆடை பால் நாம பெரும்பாலும் இந்த முழு ஆடை பாலை தான் 
பயன்படுத்துவோம் இப்படியான உணவுகள் வந்து எங்களோட உடல்ல இந்த எல்டிஎல அதிகரிக்க செய்யும் அப்படியான இப்படியான உணவுகளை நாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைச்சு கொள்ளும் குறைச்சிக்கிட்டா இந்த மாதிரி நிலைமையிலிருந்து நாங்க தவிர்த்து கொள்ளலாம் அடுத்தது இன்னொரு நோய் நிலைமை அப்ப அதுல நாங்க ஏற்கனவே ஆத்திரஸ்கொலரோசிஸ் என்கிற நிலைமையை பார்த்தோம் அதோட தொடர்பானதா இந்த அஞ்சைனா மாரடைப்பு என்ற ஒரு நிலைமை வரும்ங்கிறதையும் நாங்க பார்த்தோம் இந்த முடியுறு நாடிகள் இதயத்துக்கு குருதிய வழங்குற முடியுறு நாடிகள்ல ஆஹ் இப்படி கொலஸ்ட்ரால் படிவு ஏற்படுறதால ஆஹ் சில நேரம் மாரடைப்பு ஏற்படலாம் என்கிறதையும் நாங்க பார்த்தோம் அடுத்தது உயர் குருதி அமுக்கம் தாழ் குருதி அமுக்கம் இதைத்தான் நாங்க ஆஹ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அல்லது ஹைப்போ டென்ஷன் அந்த ரெண்டு இருக்கு இப்ப உயர் குருதி அமுக்கம் அடுத்தது தாழ் குருதி அமுக்கம் இந்த நம்ம ஆட்கள் வந்து நம்மளோட வளமைய ஆட்கள் கதைக்கக்குள்ள ஹை பிரஷர் அடுத்தது லோ பிரஷர் பிளட் பிரஷர் கூடுனால் அது வந்து உயர் குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லுவோம் பிளட் பிரஷர் குருதி அமுக்கம் வளமையான அளவை விட குறைஞ்சால் அது தாழ் குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லுவோம் அங்க போன முறை வந்து ஒரு சாதாரணமான ஆள் குருதி அமுக்கம் எவ்வளவு இருக்கும் என்று சொல்லி பார்த்து ஒரு யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா பாப்போம் யாராவது சொல்லுங்களேன் ஞாபகம் இருந்தா இல்ல ரெண்டு குருதி அமுக்கம் இருக்க போகுது ஒன்று சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் அடுத்தது தளர்வு குருதி அமுக்கம் என்று ரெண்டு சொன்ன ரெண்டு பருமானங்களும் சொன்ன ஞாபகம் இருக்குதா யாருக்காவது சொல்லுங்களேன் <laughs> 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 சாதாரணமான ஆள்ற குருதி அமுக்கம் நூத்தி இருபதுங்கிறது சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் இதயம் சுருங்க குழவார குருதி அமுக்கம் குருதி குழாயில் சுவரில் இருக்கிற அமுக்கத்தை தான் நாங்கள் குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லுவோம் அப்ப இதயம் சுருங்கக்குள்ள ஆஹ் குருதி குழாய்கள் சுவரில் ஏற்படுத்தப்படுற அமுக்கம் சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லுவோம் அது மாதிரி இதயம் தளரக்குள்ள குருதி குழாய்கள் சுவரில் ஏற்படுத்தப்படுற அமுக்கத்தை நாங்க தளர்வு குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லுவோம் இது சாதாரணமான ஒரு ஆள்ல நூத்தி இருபது இங்கில் எண்பது என்று நாங்க குறிச்சு காரணம் அப்ப இதுல நூத்தி இருபது இங்கில் எண்பது என்றா என்ன நூத்தி இருபதுங்கிறது சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் எண்பதுங்கிறது தளர்வு குருதி அமுக்கம் அப்ப இதை விட எங்களோட குருதி அமுக்கம் கூடுனால் அல்லது குறைஞ்சாதான் அதை நாங்க நோயா எடுப்போம் இப்ப உயர் குருதி அமுக்கம் என்கிறது சாதாரணமான அளவு விட குருதி அமுக்கம் வந்து அதிகரிக்கிறது தாழ் குருதி அமுக்கம் என்கிறது சாதாரணமான இந்த நூத்தி இருபது எண்பது என்ற இந்த சராசரி பருமானத்தை விட குறையிறத்தை தான் நாங்க தாழ் குருதி அமுக்கம் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டுமே ஒரு நோய் நிலைமை தான் உயர் குருதி அமுக்கம் எப்படி ஏற்படுது என்றால் நாங்க ஏற்கனவே சொன்னதானே ஆத்திரஸ் கொலரோசிஸ் என்கிற நிலைமை இந்த நாடிட எங்களோட நாடிகள்ற உட்சுவரில கொலஸ்ட்ரால் படுகிறத்தால அந்த அங்க அதுல உள்ளிடம் வந்து சின்னதாகும் அது அந்த குருதி போற வழி வந்து இப்ப சின்னதாக போகுது இதால இந்த உறுப்புகளுக்கு போற குருதி அளவு குறையும் அந்த வழி சின்னதாயிட்டு அந்த போற வழி குருதி போற பாதை சின்னதாயிட்டு அப்ப அதால உடலுக்கு உடல் உறுப்புகளுக்கு போற குருதி அளவு வந்து குறையும் அப்ப என்ன செய்யணும் இப்ப கொஞ்சம் கூட குருதி அமுக்கிறதுக்காண்டி இதயம் கொஞ்சம் கூடுதலா விசையை கொடுக்க வேண்டி வரும் இப்ப கூடுதலான ஒரு போர்ஸ் என்ற இதயம் கொடுக்கும் அப்ப இதால அங்க கூடிய ஒரு அமுக்கம் உண்டு அந்த எங்களோட குருதி கலன்கள்ல ஏற்படுத்தப்படும் ஏனென்றால் இந்த வழி வந்து சின்னது குருதி போற அளவு குறைஞ்சிட்டு எனவே கொஞ்சம் கூட குருதி அனுப்பணும் என்றதுக்காக இதயம் வந்து கூடிய ஒரு அமுக்கத்தை கொடுக்கும் அப்ப இங்க அமுக்கம் என்ன செய்ய போகுது ஓட்டோமேட்டிக்கா கூட போகுது நாடிகள் ரசுவர்ல அமுக்கம் கூடும் இதைத்தான் நாங்க உயர் குருதி அமுக்கம் என்று சொல்லு அப்ப இது வந்து சாதாரணமா நாங்க ஏற்கனவே பார்த்த ஆத்திரஸ் கொலரோசிஸ் என்கிற நிலைமையோட தொடர்பான ஒரு நோய் நிலைமை அடுத்தது இந்த உயர் குருதி அமுக்கம் என்னத்தால ஏற்படுது என்றால் நாடிகள் உச்சுவர்ல கொலஸ்ட்ரால் படுகிறது இது ஒரு பிரச்சனை ரெண்டாவது வந்து நாடி அடுத்தது குன்னாடிகள் சுவர்ற மீள்தன்மை 
குறைவாக காணப்படுற இதாலேயும் இந்த நிலைமை வரலாம் நாடிகள் அப்படியே மடிஞ்சு வைத்து நான் கேட்கணும் சொன்னம் நாடிகளும் நாளங்களும் அஹ் மீள்தன்மை உள்ளது அது தேசத்துல மடியாது ஆனா அந்த மீள்தன்மை குறையக்குள்ள அது மடிய பார்க்கும் மடிஞ்ச உடனே அதுக்குள்ள அதை போற குறி அளவு குறைய பார்க்கும் இதுவும் ஒரு காரணம் உயர் குருதி அமுக்கம் ஏற்படுறதுக்கு அப்ப இதே தடு தடுக்கணும் என்றால் உயர் குருதி அமுக்கத்தை தவிர்க்கணும் என்றால் நாங்க சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் அதுல நாங்க என்ன செய்யணும் என்றால் இந்த நாங்க ஏற்கனவே சொன்னதானே இந்த நிரம்பிய கொழுப்பமிலம் அதிகம் உள்ள உணவுகளை தவிர்க்கணும் இந்த நிரம்பிய கொழுப்பமிலம் எங்களோட கொழுப்பமிலங்களை இனிப்பு தாக்குற கொழுப்பமிலங்கள்ல ரெண்டு வகையான கொழுப்பு அமிலங்கள் இருக்கு அதுல ஒன்று நிரம்பிய கொழுப்பு அமிலங்கள் அது நிரம்பாத கொழுப்பு அமிலங்கள் இது நாங்க பத்தாம் ஆண்டு முதலாவது அலகில படிக்கணும் இனிப்பீட்டுகள்ல வந்து இலிப்பட்டுகள் ஆகிற கொழுப்பு அமிலங்கள் கொழுப்பு அமிலமும் கிளிசோரோலும் சேர்ந்ததுதான் இலிப்பட்டு அப்ப இலிப்பட்டுகள்ல இப்ப இந்த கொழுப்பு அமிலங்கள்ல ரெண்டு வகையான கொழுப்பு அமிலங்கள் இருக்கு நிரம்பிய கொழுப்பு அமிலம் அடுத்தது நிரம்பாத கொழுப்பு அமிலம் இதுல இந்த நிரம்பிய கொழுப்பு அமிலங்கள் தான் எங்களோட உடல்ல எல்டிஎல் அதிகரிக்கிறது எல்டிஎல் சொன்னதானே குறைந்த அடர்த்தியுடைய லிப்போ புரதம் இதுதான் கொலஸ்ட்ரால் எங்களோட குருதி சுவர்கள் குருதி குழாய்களோட சுவர்ல படிகிற கொலஸ்ட்ரால் வந்து இதுதான் இந்த கொலஸ்ட்ரால் உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த நிரம்பிய கொழுப்பு நிரம்பிய கொழுப்பு இருக்கிற உணவுகளை நாங்க ஏற்கனவே காட்டணும் அப்ப இந்த உணவுகளை நாங்க தவிர்க்கணும் நிரம்பிய கொழுப்பு அமிலம் உள்ள உணவுகளை நாங்க தவிர்க்கணும் சாதாரணமா வேற சில கொழுப்புகள் இருக்கு உதாரணமா ஒலிவ் ஒயில் அப்படின்னு சொல்றோம் இது நிரம்பாத கொழுப்பு அமிலம் அப்ப இதை நாங்க சாப்பிட்றதால இந்த பிரச்சனையும் இல்லை சில மீன் வகைகள் இருக்குது அப்ப அதுல இருக்கிற இழிப்பட்டு வந்து நிரம்பாத கொழுப்பு அமிலம் பெரும்பாலும் தாவர உணவுகள்ல இருக்கிற கொழுப்பு அமிலங்கள் நிரம்பாத கொழுப்பு அமிலம் அப்ப அதால என்ன எழுதியல் உருவாகாது அப்ப அப்படியான உணவுகளை நாங்க எடுக்கணுமே தவிர நிரம்பிய கொழுப்பு அதிகம் கொண்ட உணவுகள் நாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்க்கணும் அதை புரட்சிக்க பார்க்கணும் ரெண்டாவது வந்து இதை தவிர உணவை தவிர வேறு சில பழக்க வழக்கங்களாலேயும் இந்த உயர் குருதி அமுக்கம் ஏற்படும் அதுல ஒன்று புகைத்தல் அடுத்தது மதுபானம் அருந்துறது இப்படியான சில தீய பழக்கங்களாலேயும் உயர் குருதி அமுக்கம் ஏற்படும் அப்ப இதையும் நாங்க தவிர்த்துக்கணும் அடுத்தது சாதாரணமா ஒரு ஆளு ஒரு ஆள் மனநிலையை பொறுத்தும் இந்த எங்களோட ப்ரெஷர் குருதி அமுக்கம் கூடி குறை இப்ப நாங்க சாதாரணமா எப்பயும் எங்களோட மனநிலைய வந்து சாதாரணமா வச்சுக்கணும் சாதாரணமா என்றால் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கு அடுத்தது கவலைகள் இல்லாமல் இருக்கு அழுத்தம் இல்லாமல் இருக்கு இப்படியான நிலைமைகள் இல்லாமல் இருக்கு மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருக்கு நாங்க சாதாரணமா இருக்கணும் ஒரு ரிலாக்ஸா இருக்கணும் இப்ப எங்களோட மனநிலையை எப்பயும் நாங்க சாந்தமா வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கிட்டால் இந்த இந்த குருதி அமுக்கம் அதிகரிக்கிறத நாங்க தவிர்த்து கொள்ளலாம் அப்ப மன அழுத்தம் எப்பயும் பிரச்சனை டென்ஷன் கவலை இப்படி இருக்கக்குள்ள கட்டாயம் எங்களோட குருதி அமுக்கம் அதிகரிக்க பார்க்கும் இந்த அப்படி இல்லாமலுக்கு நாங்க எப்பயும் எங்களோட மனநிலைய ஒரு நல்ல நிலைமையில நாங்க எங்களோட மனசை வச்சுக்கிட்டால் இந்த உயர் குருதி அமுக்கம் பாரத்தை தவிர்த்து கொள்ளலாம் இன்னொரு நோய் நிலைமை அப்ப உயர் குருதி அமுக்கம் மாதிரி இன்னொரு நோய் நிலைமையா நாங்க தாழ் குருதி அமுக்கத்தை சொன் தாழ் குருதி அமுக்கம் எப்படி என்றால் சாதாரண குருதி அமுக்கத்தை விட குருதி அமுக்கம் குறையிறத்தால தான் இந்த தாழ் குருதி அமுக்கம் ஏற்படுது அப்ப இது பெரும்பாலும் என்னத்தால ஏற்படும் என்றால் எங்களோட போசனை குறைபாட்டாலே ஏற்படும் போசனை குறைபாடு நாங்க ஒழுங்கான சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிட சாப்பிடாதால ஆஹ் சில வேலை இது பத்து நிமிஷத்தால கட் ஆகும் அதுக்கு இடையில நாங்க வகுப்பு முடிஞ்சா பாத்துக்குவோம் இல்லண்டா திரும்ப லைனுக்கு வாங்க சரியானே இப்ப சாதாரண குருதி அமுக்கத்தை விட குருதி அமுக்கம் குறையிறத்தால தான் இந்த தாளமுக்கம் ஏற்படுது பெரும்பாலும் இது எங்களோட போசனை குறைபாட்டாலே ஏற்படுது நாங்க போதுமான சத்துள்ள உணவுகளை சாப்பிடாதால குருதிட கன உளவு குறையும் அப்ப குருதிட கன உளவு குறையக்குள்ள குருதி அமுக்கமும் குறையும் அப்ப இது என்னன்னா இதுக்கு ஒரு கொண்டு போய் சாதாரணமா ஒரு சிகிச்சைகளை சாதாரணமா உடனடியா கொண்டு போய் ஒரு அவசர சிகிச்சைகளை கொடுத்து சேலைனெல்லாம் போட்டு உடனே குருதி அமுக்கத்தை கூட்டிடுவார் இதுவும் ஒரு நோய் நிலைமைங்கிறத நாங்க விளங்கி கொள்ளும் அடுத்த நோய் நிலைமை வந்து த்ரோம்போசிஸ் என்று சொல்லி இந்த குருதி குழாய்கள்ல நாங்க ஏற்கனவே கொலஸ்ட்ரால் படிகிறத பத்தி சொன்னோம் அப்படி இல்லாம இருக்கு இப்ப குருதி குழாய்களுக்குள்ள குருதி ஒருங்கட்டல் அடையிற ஒருங்கட்டல் அடையிறோம் குருதி திரட்சி அடைஞ்சு அப்படியே கட்டியா மாறும் இப்படி கட்டியா மாறுறதாலதான் 
இந்த திரம்போசிஸ் நோய் நிலைமை ஏற்படுது அப்ப இப்படி திடீரென்று இந்த குருதி குழாய்கள்ல குருதி குழாய்களுக்கு இடையில குருதி வந்து அப்படியே திரட்சி அடைஞ்ச கட்டியா மாறினுச்சு என்றால் அந்த இடத்து குழாயில குருதி போறது தடைப்படுது இந்த இதைத்தான் நாங்க திரோம்போசிஸ் என்று சொல்லுவோம் இப்ப திரோம்போசிஸ் பெரும்பாலும் அந்த பெரும்பாலும் சின்ன நாடிகளுக்குள்ள இது வார சந்தர்ப்பம் கூட பெரிய நாடிகளை விட இந்த சின்ன சின்ன நாடிகள் இருக்கிறானே அப்ப அந்த சின்ன நாடிகளுக்குள்ள இது லேசா ஏற்படக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இந்த சின்ன கட்டிகள் போய் குருதி நம்ம உடலுக்குள்ள பெரும்பாலும் திரட்சி அடைகிற குறைவு உடலுக்கு வழியில காயம் வந்தோடனே திரட்சி அடையுது அப்படி உடலுக்குள்ள திரட்சி அடையும் என்றால் இந்த குருதி திரட்சி அடைஞ்சு கட்டியா மாறும் என்றால் அந்த கட்டியாக அந்த பகுதி போய் சில நேரம் அந்த குருதி குழாய்களுக்குள்ள அடைச்சு கொள்ளும் அப்படி அடைச்சிட்டா அதுக்கு அங்கால குருதி போறது கஷ்டமா இருக்கு இப்ப இந்த நிலைமையை தான் நாங்க திரம்போசிஸ் என்று சொல்லுவோம் இதுல ரெண்டு பிரச்சனை வரும் உண்டு எங்களுடைய மூளைக்கு குருதிய கொடுக்குற குருதி கலன்கள் இருக்கு இப்ப மூளைக்கு ரத்தத்தை கொண்டு போற குருதி கலன்கள் குருதி குழாய்கள் இருக்கு இதுக்குள்ள போய் இந்த குருதி திரட்சி அடையும் என்றால் அந்த மூளைக்கு போற குருதி மூளட ஒரு பகுதிக்கு போற குருதி தடப்படும் தடப்படுறதால மூளட அந்த பகுதி அப்படியே அடிபட்டு போகும் அந்த அந்த பகுதியால கட்டுப்படுத்தப்படுற செயற்பாடுகள் எல்லாம் இல்லாம போகும் இப்ப எங்களுக்கு எங்களுக்கு தெரியும் இந்த எங்களோட மூளட வலது அதை அழைக்கோல நாங்க பின்னுக்கு இந்த கோர்டினேஷன் படிக்கிறோம் நாங்க அதை படிப்போம் எங்களோட மூளட அந்த மூளையத்துல வலது அரைக்கோளம் எங்களோட உடல்ற இடது பக்கத்தை கட்டுப்படுத்துது அது மாதிரி இடது அரைக்கோளம் எங்களோட உடல்ற வலது பக்கத்தை கட்டுப்படுத்துது இப்ப உதாரணமா எங்களோட மூளட வலது பக்கத்துக்கு வலது அரைக்கோளத்துக்கு போற குருதியில போற குருதி குழாயில இப்படி த்ரோம்போசைஸ் வந்துட்டு குருதி உறைஞ்சிட்டு உறைஞ்சி அந்த அவடுத்த அந்த பகுதி குருதி குழாய அடக்கிட்டு ரெண்டா அந்த பகுதிக்கு போற உதாரணமா வலது பக்கத்துக்கு வலது பக்கம் மூளைக்கு போற குருதி தடப்பட்டுரும் அந்த வலது பக்கம் மூளை செயலிழக்கும் செயலிழந்த உடனே அதால கட்டுப்படுத்தப்படுற உடல் இடது பக்கம் அப்படியே அடிபட்டு போகும் இதைத்தானே அங்க பாரிசவாதம் என்று சொல்ற இப்ப நம்ம நாக்களுக்கு அதை பா ஒரு பக்கம் அவருக்கு அஹ் பாரிசவாதம் அவருக்கு பாரிசவாதம் வந்துட்டு ஒரு பக்கம் அப்படியே அடிபட்டு போயிடு ஒரு பக்கம் கையும் காலும் வேலை செய்யுது இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்ப வயசானாக்கள்ல பெரும்பாலும் பாக்கலாம் இப்ப இளமாக்கள்ல கூட அது வருகுது அப்ப இந்த நிலைமைக்கு காரணம் வந்து திரோம்போசிஸ் மூளையில மூளைக்கு குருதிய கொண்டு போற குருதி கலன்கள்ல திரோம்போசிஸ் ஏற்பட்டால் அங்க பாரிசவாதம் என்ற நிலைமை ஏற்படும் உடல் ஒரு பகுதி இயங்காம இருக்கு போ அந்த அந்த மூளை அப்படி செயலழுது மூளை அந்த பகுதி செயலழுக்கிறதால வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ செயலழுக்கிறதால எங்களோட உடல்ல வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ செயலழுது போ அப்ப இதைத்தான் நாங்க பாரிசவாதம் சொல்லு அல்லது நாங்க ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதயத்துல இதயத்துக்கு குருதிய கொடுக்கிற முடியுறு நாடிகள் சொல்லி இந்த முடியுறு நாடிகள்ல குருதி இதே மாதிரி ஒருங்கொட்டல் நடந்தால் திரோம்போசிஸ் நடந்தால் இதய தசைகளுக்கு குருதி கிடைக்கிறது தடுக்கப்படும் அப்ப இதயத்துல தொழிற்பாடு தடைப்பட்டு போகும் இதை நாங்க முடியுறு திரோம்போசிஸ் என்று சொல்லுவோம் அப்ப இது அங்கால மாரடைப்புக்கு வழிவாக திரோம்போசிஸ் ஏற்படுறத தவிர்க்கணும் என்றால் நாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிரம்பிய கொழுப்பு உணவுகளை தவிர்க்கணும் அடுத்தது புகைத்தல் மதுபானம் இதுகளை தவிர்க்கணும் நார்த்தன்மை உள்ள உணவுகளை கூடுதலா உட்கொள்ளணும் அப்ப பெரும்பாலும் தாவர உணவுகளை கூடுதலா உட்கொள்ளணும் பழங்கள் மரக்கறிகள் இப்ப சில ஆட்கள் வந்து மரக்கறி சாப்பிட மாட்டாங்க அப்ப அப்படி இல்லாம இருக்கு மரக்கறிகள் பழங்களை எங்களோட உணவுகள்ல கூடுதலா சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது இந்த உப்பை குறைவா பயன்படுத்தணும் கூடுதலாக ஈடுபடணும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மன அழுத்தத்தை குறைச்சி கொள்ளணும் அப்ப இப்படியான நிலைமைகளால நாங்க திரோம்போசிஸ் நிலைமை ஏற்படுறத நாங்க தவிர்த்து கொள்ளலாம் திரோம்போசிஸ் சம்பந்தமான ஒரு வீடியோ கிளிப்ப நாங்க பார்த்துட்டு வருவோம் இது வந்து அஹ் முடியுறு திரோம்போசிஸ் அந்த இதயத்துக்கு குருதிய கொடுக்குற முடியுறு நாடிகள்ல அல்லது புன்னாடிகள் முடியுறு புன்னாடிகள்ல எப்படி திரோம்போசிஸ் ஏற்படுகுது 
என்கிறது இதுல காட்டுவாங்க இப்படித்தான் உங்களோட உடல் இந்த முடியுறு நாடிகள்ல குருதி திரட்சி அடையும் இப்படி திரட்சி அடைஞ்சால் உங்களால குருதி போறது கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப குருதிதான் இங்க கட்டி ஆயிருக்கு இப்ப கட்டி ஆயிருக்கு இது ஏற்கனவே கொலஸ்ட்ரோலும் படிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இன்னும் நிலைமை சிக்கல் ஆயிரும் இப்ப இதைத்தானே அங்க ஆஹ் திரோம்பாசி இது வந்து முடியுறு திரோம்பாசி இதே மாதிரி மூளைக்கு குருதியை கொண்டு வர குருதி கலங்கள் அடைப்பு ஏற்பட்டால் அதை நாங்க பாரிசவாதம் என்று சொல்லி இது எப்படியான சிகிச்சைகள் மூலமா இத கரைச்சி விடுவாங்க நாங்க எங்களோட குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியோட தொடர்பான சில நோய்களை நாங்க இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம் இப்ப நாங்க இதோட எங்களோட பாடத்தை முடிச்சு கொள்வோம் அன்சாலதான் நாங்க அடுத்த பாடம் வந்து எங்கட அனைமா திங்கட்கிழமை நடக்கும் இன்சாலா அதுல சந்திக்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரக்கும் வலைக்கும் அஸ்லாம் சார் வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வரக்கும்